আসসালামু আলাইকুম ভাই কেমন আছেন ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই কি অবস্থা এই তো আলহামদুলিল্লাহ সবাই জয়েন করুক আশপাশে কি বাতাস টাতাস হচ্ছে আপনাদের এরিয়াতে আমাদের এরিয়াতে তো ভালোই বাতাস হচ্ছে বৃষ্টি বৃষ্টি হয়তো হয়তো হ্যাঁ ভাই হইছিল বি দুপুর থেকে বিকাল টাইম হইছিল তো আবার অনেক ঠান্ডা আছে এখনো ও ভাই একটা কোশ্চেন করি হুম শিওর সেটা হচ্ছে কি দেখলাম আপনি রিকোয়ারমেন্ট অ্যানালাইসিস এর উপরে ইঞ্জিনিয়ারিং এর একটা বই সাজেস্ট করছেন হুম তো ডেভেলপার হিসেবে কোন জব কোম্পানিতে জয়েন করলে কি ডেভেলপার কি রিকোয়ারমেন্টস অ্যানালাইস করে মানে ওই বইটা কি ডিপেন্ড অন দা কোম্পানি সাইজ ডিপেন্ডস অন দা কোম্পানি সাইজ আপনি কম্পিউটার সায়েন্সে পড়লে তো আপনার এই বইটা পড়াই লাগবে কম্পিউটার সায়েন্স বা সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং এ পড়লে এই বই পড়াই লাগবে এটা হচ্ছে কোম্পানি যদি আপনার স্মল হয় স্টার্ট আপ কোম্পানি হয় তখন ওখানে যে আপনার কি করা লাগবে তার কোনো নিশ্চয়তা নাই ঠিক আছে আর যদি আপনি বড় কোম্পানিতে যান ফিক্সড একটা রোলে আপনাকে হায়ার করা হয় সেই ক্ষেত্রে তো আপনার রোল ফিক্স তখন আপনি হয়তো ডেভেলপমেন্টই করবেন অন্য ডেভেলপার থাকবে যারা আপনার হয়ে রিকোয়ারমেন্টস অ্যানালাইসিস করবে আপনার জন্য বাট ছোট কোম্পানিতে এরকম কোনো সুযোগ থাকে না সবকিছুই করার প্রয়োজন হয় আর আমার কথা হচ্ছে যে এইগুলো খুব টাফ জিনিস না জীবনে একবার শিখে নিলে সারা জীবন কাজে লাগে এবং এটা শুধুমাত্র যে ডেভেলপমেন্ট কেরিয়ারে লাগবে তা কিন্তু না আপনি নিজে একটা প্রোডাক্ট বানাইতে যাচ্ছেন সেটা ডেভেলপমেন্ট প্রোডাক্ট না হোক সফটওয়্যার প্রোডাক্ট না হোক যে কোনো প্রোডাক্ট হোক না কেন সারা জীবনে কিন্তু এই নলেজগুলো আপনার হেল্প করবে তাই না নলেজ যত বাড়াবেন তত ভালো হ্যাঁ ভাই বই তো পড়তে চাই আর সমস্যা কি মানে আপনারে দেখছি ভাই যে আপনি বই তো পড়েন অনেক কিন্তু মানে সবই আপনার অনেক কিছু আপনার মন থাকে বইয়ের ইম্পর্টেন্ট টপিক গুলো কিন্তু আমি বই পড়লে আমার মানে ভুলে যাই মন থাকে না তো এটা কি করা যায় প্র্যাকটিক্যালি কাজে লাগাবেন যে কোনো একটা জিনিস আমিও ভুলে যাই আমি প্রচুর ভুলি আমি আমার কোনো কিছুই মনে থাকে না সেভাবে আমার শুধু টেক অ্যাওয়েগুলো মনে থাকে যেগুলো আমার মনে থাকা দরকার আর বাকি জিনিস তো গুগল করলেই হয়ে যায় তো বিষয়টা হচ্ছে যে আমি একটা জিনিস শিখলাম শেখার পরে আচ্ছা নেক্সট আমি কোথায় এটা প্র্যাকটিক্যালি অ্যাপ্লাই করতে পারি সেটা আমি খোঁজার চেষ্টা করি তো প্র্যাকটিক্যালি অ্যাপ্লাই করলে অবশ্যই মনে থাকবে জি ওকে মাহমুদুল হাসান ভাই প্লিজ মানে <laughs> 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 মানুষজন তো নাই দেখা যায় হ্যাঁ অনেক বাতাস টাতাস হইলেই একদম কারেন্ট বন্ধ বিদ্যুৎ চলে যায় কয়েকদিন যাবো তো আচ্ছা আচ্ছা ভালোপারই হতে পারবেন না প্রধান বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে সে প্রবলেম ফাইন্ড আউট করতে পারে তার কারণ ক্লায়েন্ট আপনাকে সব প্রবলেম বলবে না ক্লায়েন্ট জানবেও না যে আসলে জানেই না স্টিভ জবস বলছিল যে আসলে কাস্টমার জানেই না যে তার কি দরকার ঠিক আছে অ্যাজ এ স্পেশালিস্ট অ্যাজ এ ইঞ্জিনিয়ার উই হ্যাভ টু ফিগার আউট জি বলেন ভাই আমি যে পরীক্ষা যে এটা করতে যাচ্ছি আমি তো ইন্টারমিডিয়েট স্টুডেন্ট স্টুডেন্ট পড়াই তো আমি চাচ্ছিলাম যে এই ধরনের অ্যাপ্লিকেশন বানাইতে পারলে অনেক স্টুডেন্ট পরীক্ষা নেওয়া যাবে তাহলে অনলাইন ডেফিনেটলি এই তো এটাই তো আসলে প্রোগ্রামার এটাই তো আসলে ডেভেলপারদের লাইফ হওয়া উচিত তাই না আমার লাইফ থেকে এখান থেকে উদ্যোক্তা হয়ে যায় বের হয়ে যায় সাধারণত দেখা যায় যে টেক ইন্ডাস্ট্রিতে উদ্যোক্তা বেশি হয় তার কারণ হচ্ছে যে তাদের মাথায় বিভিন্ন আইডিয়া ঘুরপাক খাই 
তারা এই ঘুরপাক খাওয়া আইডিয়া গুলো থেকে কোন একটা সলিউশন বানাই সেই সলিউশন অনেক মানুষের প্রয়োজন হয় সেখান থেকে একটা স্টার্টআপ দাঁড়ায় যায় এটাই তো সিস্টেম হুম আচ্ছা ভাই আপনার আপনার যে টিম আছে আপনারা কি পস সফটওয়্যার বানান নাকি হুম হুম আমরা পস সফটওয়্যার বানাই না মার্কেটপ্লেস এর সঙ্গে কাজ করি তো লোকাল অনেকেই থাকে কাজটা এগুলো নিয়ে আসে তখন আর কি মানে বানাইতে পারি না না করে দিতে হয় আচ্ছা 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 আর একটা ইনফরমেশন ইনফর্ম করতে চাইছি ভাই আমি যখন কারেন্ট থাকে না তখন আমি মোবাইল থেকে অ্যাড হই তো তখন অন্য একটা ইমেল থাকে অ্যাড হই সো ইনফর্ম করে রাখলাম সেটাতে কি ইমেল টাকা দেয়া রাখতে হবে আপনাদের নাকি না সমস্যা নেই আচ্ছা আচ্ছা ওকে সো আমরা আমাদের ক্লাস স্টার্ট করতে পারি অনেকজন জয়েন করে ফেলছে ইয়েস সো আমরা লাস্ট দিন কতদূর করছিলাম লাস্ট দিন হচ্ছে আমরা কিছু ইয়ার ডায়াগ্রাম পর্যন্তই করতে পারছিলাম আমরা এপিআই ইন পয়েন্টস পর্যন্ত কাজ করি स्क्रीन देखते मानुष रियान भाई कईंडलिट करते कारण इजी बीजी साउंड आईक अच्छा तो साधारण मानुष बनाते चाची कोर्ट कैमने करब से की करब সেটা তো আগে আমাদের জানতে হবে সেই পার্সপেকটিভ থেকে এপিআই ইন পয়েন্টস গুলো তৈরি করতে হবে আর এপিআই ইন পয়েন্টস নিয়ে যখন পড়াশোনা করছিলাম তখন আমরা বুঝেছিলাম যে প্রতিটা রিসোর্সেরই একটা করে এপিআই ইন পয়েন্ট থাকে আবার একটা রিসোর্সের মাল্টিপল মেথডও থাকে বিভিন্ন অপারেশন ঘটানোর জন্য তো সেই জন্য যদি আমরা ফার্স্টেই এপিআই ইন পয়েন্টস গুলো খুঁজে বের করতে পারি আমার মনে হয় যে যে কোনো প্রজেক্ট করাটা সহজ হয়ে যায় তখন আর আমাদেরকে প্ল্যান করতে হয় না টাস্ক গুলো কোনটার পর কোনটা করব কিভাবে করবে এগুলো প্ল্যান করতে হয় না তাই इंटरनल प्रोजेक्टर क्षेत्र व्यवहार পারমিশনের ভিত্তিতে আমরা এইরকম নেমি স্পেসিং করতে পারি বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশনের জন্য মাল্টিপল এপিআই বানাইতে পারি ফর এক্সাম্পল আমার একই অ্যাপ্লিকেশনের ভেতরে কিছু এপিআই ইন পয়েন্ট পাবলিকলি অ্যাক্সেসিবল কিছু এপিআই ইন পয়েন্ট শুধুমাত্র অ্যাডমিনরা ব্যবহার করতে পারবে কিছু এপিআই ইন পয়েন্ট শুধু স্টেক হোল্ডাররা ব্যবহার করতে পারবে কিছু এপিআই ইন পয়েন্ট শুধু মার্কেটিং ড্যাশবোর্ডের জন্য ব্যবহার করা হবে বা মার্কেটিং পিপলদের জন্য ব্যবহার করা হবে কিছু ইন পয়েন্ট সেলস টিমের জন্য ব্যবহার করা হবে এরকম যদি আমরা চাই মাল্টিপল টিমের জন্য মাল্টিপল অ্যাপ্লিকেশনের জন্য একই জায়গা থেকে আসলে এপিআই সার্ভ করতে ইন দ্যাট কেস আমরা নেমি স্পেসিং করতে পারি তাহলে এটা একটা সুন্দর ওয়ে থাকে যেই ওয়েতে আমরা বুঝতে পারি যে আচ্ছা এই ইন পয়েন্টটা অমুক অ্যাপ্লিকেশনের জন্য এবং ইজি টু ডিবাগ হয় ওকে এটা একটা উপায় বাট ইনিশিয়ালি এটা করার কোনো প্রয়োজন নাই আমি জাস্ট একটু মেনশন করে রাখলাম যে এরকমও করা যাইতে পারে मध्य <coughs> टोकन लगेजेशन टोक लग इन पासवर्ड लगिनेशन 
API ta byabohar kore mobile application, desktop application ba web application banabe, tader jonno amra API endpoint toiri korte chaacchi. Okay? To amader requirements ta amra jodi bhalo kore pori, tahole amra jani je amader user, sadharon user যদি তার অ্যাকাউন্ট না থাকে তাহলে সে কি করতে পারবে একটা পোস্ট দেখতে পারবে আবার লিস্ট অফ পোস্ট দেখতে পারবে আর যদি তার অ্যাকাউন্ট থাকে তাহলে সে নতুন পোস্ট ক্রিয়েট করতে পারবে সে তার নিজের পোস্ট এডিট করতে পারবে ডিলিট করতে পারবে এডিশনাল কিছু ফিচারস তার মধ্যে থাকছে আচ্ছা আবার যদি কোনো লগইন অবস্থায় কেউ না থাকে তাহলে সে কমেন্টসও পড়তে পারবে মানে রিড অনলি পারমিশনস গুলো থাকবে কিন্তু সে কোনো ভাবেই কোনো কিছু ক্রিয়েট করতে পারবে না এডিট করতে পারবে না ডিলিট করতে পারবে না তো এইখানে এই দুইটাকে আমরা সহজ ভাবে বলতে পারি কোয়েরি আর মিউটেশন কোয়েরি মানে হচ্ছে ডেটা ফেস করা বা রিড করা আর মিউটেশন মানে হচ্ছে ডেটা আপডেট করা এই सेम জিনিসটা सेम নলেজটা আপনাদের কাজে লাগবে যখন আপনারা গ্রাফ কিউএল নে কাজ করবেন কারণ ওখানে আসলে এত মেথডটা এত ঢাবিজাবি কিছু নাই ওখানে দুইটাই সিস্টেম কোয়েরি আর মিউটেশন ওকে তো কোয়েরি করার অর্থ হচ্ছে রিড করা মিউটেশন এর অর্থ হচ্ছে রাইট করা তার মানে আমাদের রিকোয়ারমেন্টস অনুযায়ী আমরা বুঝতে পারছি যে আমাদের ইন্ড ইউজার তারা শুধুমাত্র ব্লগ এবং সরি আর্টিকেল এবং কমেন্ট রিড করতে পারবে যদি তার অথেন্টিকেশন পারমিশন না থাকে বা সে অথেন্টিকেটেড না হয়ে থাকে আর রাইট করার জন্য তার অথেন্টিকেটেড হওয়াটা ফরজ কাজ আচ্ছা আরেকটা জিনিস রয়েছে সেটা হচ্ছে ইউজার ম্যানেজমেন্ট অ্যাডমিন ক্যান ম্যানেজ ইউজার অনলি তাই না সো সাধারণ ইউজার এই ইন পয়েন্ট গুলোতে রিডও করতে পারবে না কয়েকজন ইউজার আছে না আছে কে কি ইউজার এসব রিডও করতে পারবে না তার মানে এইগুলো তার এপিআই এর বাইরে যখনই আমরা প্যাথ নিয়ে কথা বলি বা হচ্ছে আমাদের এপিআই ইন পয়েন্টস নিয়ে কথা বলি তখন আমাদের ফারস্টে ফোকাস আনতে হয় রিসোর্সের উপরে ওকে রিসোর্সের উপরে আমি এইভাবে করে ইন পয়েন্টটা না ডিফাইন করি আমরা ডিফাইন করি হচ্ছে রিসোর্স ভিত্তিক এবং পাশে হচ্ছে আমরা নোট করে দিব যে কোনটা প্রাইভেট কোনটা পাবলিক ওকে তাহলে হচ্ছে যে সবগুলো কালেকটিভলি এক জায়গায় থাকবে দেখতে সহজ হবে আপনাদের বুঝতে সহজ হবে সো আমাদের রিসোর্স কি কি আছে সেটা আমরা কিভাবে ফিগার আউট করব সেটা আমাদের নতুন করে ফিগার আউট করার দরকার নাই এটা অলরেডি ফিগার আউট হয়ে গেছে যখন আমাদের কাছে এনটিটিস আছে এনটিটিস আছে বা ইয়ার ডায়াগ্রাম আছে তখন কিন্তু অলরেডি আমরা জানি যে আমাদের কাছে কি কি রিসোর্স আছে প্রত্যেকটা এনটিটি এক একটা রিসোর্স আবার এর বাদেও এনটিটি গুলোকে কম্বাইন করেও ডিফারেন্ট রিসোর্স হইতে পারে দ্যাট ইজ নট এ প্রবলেম ওকে যে আমার ইউজার আছে আর্টিকেল আছে কমেন্ট আছে এর বাইরেও ডিফারেন্ট টাইপ অফ রিসোর্স আমার প্রয়োজন হইতে পারে আমি একটা রিসোর্স চাচ্ছি যে গ্রুপ করতে আচ্ছা একজন ইউজার প্রতিদিন কয়টা কমেন্ট করছে প্রতিদিনের কমেন্ট যত জায়গায় কমেন্ট করুক সেগুলো নিয়ে আমি একটা গ্রুপ করে রিটার্ন করতে চাচ্ছি দিস ইজ কাইন্ড অফ ডিফারেন্ট কালেকশন বা ডিফারেন্ট এন্টিটি ডিফারেন্ট স্কিম কিন্তু সব কিছু আসছে কোথা থেকে আমার এই যে ইয়ার ডায়াগ্রাম আছে বা আমি যে এন্টিটি গুলো ফাইন্ড আউট করছি এর মধ্যে থেকে এর বাইরে থেকে রিসোর্স আসাটা পসিবলই না কেন পসিবল না কারণ আমি তো স্টোরি করিনি যে ডাটা আমি স্টোর করিনি সেই ডাটা নিয়ে আমি কাজ করবো কেমনে হ্যাঁ হতে পারে কিছু ক্ষেত্রে আবার আমি অন দ্য ফ্লাই কিছু ডাটা ক্রিয়েট করলাম র্যান্ডমলি সেই ক্ষেত্রে হতে পারে বাট ইন জেনারেল আমার যা ইয়ার ডায়াগ্রাম আছে সেইগুলোর উপরেই আমার সাধারণত ইন পয়েন্টগুলো তৈরি হয় তো আমরা ইন জেনারেল ইন পয়েন্ট যেগুলো আসলে আমাদের প্রত্যেকটা সময় লাগে সেগুলো আগে আমরা তৈরি করে ফেলি আমরা আচ্ছা পাবলিক প্রাইভেট ছিল না পাবলিক ইন পয়েন্টস আর প্রাইভেট ইন পয়েন্টস ছিল আচ্ছা এখানে পাবলিক প্রাইভেট বাদ দিয়ে পাবলিক আর অ্যাডমিন ইন পয়েন্টস করি দুইটা আলাদা করি তাহলে হচ্ছে যে আর একটু সহজ হবে বুঝতে আমরা যেহেতু ফার্স্টে পাবলিক ইন পয়েন্ট নিয়ে কাজ করছি পরবর্তীতে অ্যাডমিন ইন পয়েন্ট গুলো নিয়ে কাজ করব নেম স্পেসিং করার আর একটা সুবিধা হচ্ছে যে জটিলতা কমানো জটিলতা কমানো বলতে যদি আমরা একটা কন্ট্রোলারের মধ্যেই পাবলিক না প্রাইভেট অ্যাডমিনের জন্য নাকি নর্মাল ইউজারের জন্য বা আদার যত সব রোল ম্যানেজমেন্ট আছে সবকিছু একটা কন্ট্রোলারের ভেতরে নিয়ে যেতে চাই সেক্ষেত্রে আমাদের এক একটা কন্ট্রোলারের লজিক অনেক বেশি হয়ে যায় তো সেই ক্ষেত্রে পাবলিক ইন পয়েন্টস গুলোকে পাবলিকের মতো হ্যান্ডেল করা অ্যাডমিনের ইন পয়েন্ট গুলোকে অ্যাডমিনের মতো হ্যান্ডেল করা এটা মাচ ইজিয়ার এবং এটা আমার রিসেন্ট এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলছি বিষয়টা ওকে সো আমাদের রিসোর্স গুলো কি কি রয়েছে আমরা এখানে চলে গেলাম এক এক করে অবশ্যই আমরা এখানে আর একটা কাজ করতে পারি এখানেও টগেল নিয়ে আসতে পারি টগেল লিস্ট সো আমাদের রিসোর্স হচ্ছে ফার্স্ট অফ অল 
আর্টিকেল এবং কমেন্ট কারণ ইউজার বেসিক্যালি এই দুইটা ব্যতীত আর কোনোটাতে অ্যাক্সেস পাবে না আর একটা জায়গায় সে অ্যাক্সেস পাবে সেটার নাম হচ্ছে অথ বা অথেন্টিকেশন কারণ তা তা না হলে সে লগ ইন করবে কিভাবে বা সাইন আপ করবে কিভাবে এই ক্ষেত্রেই বললাম যে হতে পারে ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ ইন পয়েন্ট ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ হতে পারে কিন্তু সব কিছুই ডিপেন্ড করবে রিসোর্সটা ডিপেন্ড করবে এক্সিস্টিং ইয়ার ডায়াগ্রামের উপরে কারণ লগ ইন করতেও আমার ইয়ার ডায়াগ্রামের যেই মডেলগুলো আছে সেগুলোর হেল্প লাগবে সাইন আপ করতেও তাই লাগবে কিন্তু ওর বাইরে যে পসিবল না ওকে তো আমরা তিনটা রিসোর্স মেনলি লাগবে সেই তিনটা রিসোর্সের নাম আমরা এখানে লিখে ফেললাম একটা জেনারেল পাবলিকের জন্য বেসড অন আওয়ার রিকোয়ারমেন্ট আচ্ছা এখন আর্টিকেলের জন্য তার ইন পয়েন্টটা কেমন হবে সেটা হচ্ছে আমরা এখানে ডিফাইন করতে পারি আচ্ছা আপনি নেম স্পেসিং করার ক্ষেত্রে ফার্স্টে এপিআই ফার্স্ট স্ল্যাশ ভিউ ওয়ান কি দেবেন না দেবেন সেটা আলাদা বিষয় বাট ইন জেনারেল আমরা যখন একটা রিসোর্স ডিফাইন করি তাহলে তখন শুধুমাত্র তার বিষয়টা নিয়েই কাজ করে থাকি ওকে সো আমরা এখানেও বলে দিতে পারি আবার আমরা চাইলে নিচেও বলতে পারি প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়ালি বললে বেটার হবে আচ্ছা সো আমরা এখানে প্রথম যে ইন পয়েন্ট যেটা জেনারেল ইউজার পাবলিক যে কেউ অ্যাক্সেস করতে পারবে সেটা হচ্ছে একটা গেট রাউট এই গেট রাউটের প্যাথটা হবে হচ্ছে ফর স্ল্যাশ আর্টিক্যালস এবং এখানে হচ্ছে যে আমি একটু কুয়েরি প্যারামস গুলো দিয়ে দিলাম কুয়েরি প্যারামস আচ্ছা আমি যখন লেখছি তখন কিন্তু আমাকে প্রপার ওয়েতেই লিখতে হবে হ্যাঁ ইন ডিটেলস এ লিখতে হবে কিন্তু ইন ডিটেলস এ পরে আসছি জাস্ট আমি আগে ইন পয়েন্ট গুলোকে ডিফাইন করে নি ওকে ওকে দিস ইন পয়েন্ট উইল রিটার্ন এ লিস্ট অফ আর্টিকেলস can also pass a few query params filter sort or designation okay so at a basic description like a reclam i mean i can actually i can again time to program on now well mother with the only programming good to say বাদ দেন প্রোগ্রামিং বাদ দেন এখন আপনি ইন জেনারেল চিন্তা করবেন একজন জেনারেল মানুষ হিসেবে আমি ডেভেলপার মানে ডেভেলপার ঠিক আছে আমি ইন জেনারেল মানুষ হিসেবে একটা অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপ করছি এক্ষেত্রে আমার কি কি ফিচার লাগবে সেই ফিচারগুলোকে আমি একটু ডিফারেন্ট ওয়েতে লেখছি ডেসক্রিপটিভ ওয়েতে যেটা সাধারণ মানুষও বুঝতে পারবে প্রোগ্রামারও বুঝতে পারবে ওকে লাইক দ্যাট আচ্ছা আর একটা গেট রিকোয়েস্ট আছে যেখানে হচ্ছে আমরা একটা আর্টিকেল খুঁজে বের করার চেষ্টা করব আর্টিকেল আইডি সিঙ্গেল আর্টিকেল ইনক্লুডিং author name and id even jodi apni email chan tahole shetai acha tahole ei dui ta in point amra toiri korlam article er jonno প্রশ্ন থাকতে পারে যে ভাই এতগুলো রিকোয়েস্ট পাঠাবো বা এত কিছু একবারে রিটার্ন করব এটা আসলে একটা ডিজাইন ডিসিশন আপনার একবারে অনেকগুলো ডেটা রিটার্ন করবেন 
নাকি আপনি মাল্টিপল রিকোয়েস্ট পড়াবেন এটা আপনার সিচুয়েশন বুঝে ডিসিশন মেক করতে হবে যদি সিচুয়েশন এরকম হয় যে না আমি একটা আর্টিকেল যখন পড়ছি তখন আমি দুইটা রিকোয়েস্ট পড়াবো একবার রিকোয়েস্ট পড়াবো সে পোস্টের ইনফরমেশন নিয়ে আসবে পোস্টের ডেটাটা পাওয়ার পরে আমি ওই পোস্টের জন্য কমেন্টস গুলোকে নিয়ে আসবো এটা এক ধরনের ডিজাইন ডিসিশন আবার আর একটা জিনিস খেয়াল করেন আবার আর একটা জিনিস খেয়াল করেন আমাদের ইয়ার ডায়াগ্রাম থেকে আমার কমেন্ট পাওয়ার জন্য অথর আইডি দরকার নাই কমেন্ট পাওয়ার জন্য এক্সট্রা করে কিছু দরকার নাই যদি আমার কাছে আর্টিকেল আইডি থাকে সেই আর্টিকেল আইডি দিয়েই আমরা কমেন্ট গুলোকে বের করে নিয়ে আসতে পারছি তার মানে যখন আমি একটা সিঙ্গেল আর্টিকেল লোড করছি অ্যাট দ্য সেম টাইম আমি প্যারালাল ভাবে আর্টিকেলও লোড করতে পারি সেই আর্টিকেলের জন্য কমেন্টও লোড করতে পারি আমার ওয়েট করে থাকার প্রয়োজন নেই আবার যখন আমাদের এই ইন পয়েন্টের দিকে আমরা তাকাচ্ছি আমার কাছে তো আর্টিকেলের আইডিটা আসছে অ্যাট দ্য বিগিনিং আসছে তাহলে অ্যাট দ্য সেম টাইম কেন আমরা আর্টিকেল এবং কমেন্ট রিটার্ন করতে পারবো না এখানে তো কমেন্ট রিটার্ন করার জন্য আর্টিকেলের উপর কোনো ডিপেন্ডেন্সি নেই আসে যে আর্টিকেল রিটার্ন না হওয়া পর্যন্ত আমরা তার জন্য কমেন্ট রিটার্ন করতে পারবো না এরকম কোনো ডিপেন্ডেন্সি আছে আমাদের ডিজাইনে বুঝতে সমস্যা হচ্ছে বুঝতে সমস্যা হলে বলতে হবে ওকে আমি আর একটু ক্লিয়ার করি আমরা আর্টিকেল একবারে অনেকগুলো আর্টিকেল রিটার্ন করতে পারি যখন আমরা অনেকগুলো আর্টিকেল একবারে রিটার্ন করব তখন তো আসলে খুব বেশি ইনফরমেশন আমার রিটার্ন করার দরকার নাই কমেন্ট টমেন্ট রিটার্ন করার দরকার নেই কারণ হয়তো আমরা সেখানে একটা লিস্ট অফ আর্টিকেলস দেখাবো যেখানে ক্লিক করলে আমরা অ্যাজুম করছি অ্যাজ এ ফ্রন্ট ইন ব্যাক ইন ডেভেলপমেন্ট অ্যাজুম করছি যে যারা আমাদের এপিআই ব্যবহার করবে তারা একটা লিস্ট বানাবে যতগুলো আর্টিকেল আছে ততগুলোর তার উপরে যখন ক্লিক করবে একটা সিঙ্গেল আর্টিকেল যখন ওপেন করবে তখন আমাদের ব্রড ভিশনটা দেখাইতে হবে ব্রড ভিউটা দেখাইতে হবে তাই না আর্টিকেল ভিউ করলে তো এখন আর্টিকেল ভিউ করার সাথে সাথে তো কমেন্টও সম্পর্ক যুক্ত আর্টিকেলের সাথে এখন আমাদের কাছে দুইটা উপায় আছে একটা উপায় হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি তিনটা উপায় আছে একটা উপায় হচ্ছে যখন আমরা একটা সিঙ্গেল আর্টিকেল রিটার্ন করছি তার সাথে থাকা যত আর্টিকেল কমেন্ট আছে সেই সবগুলো কমেন্টকে একবারে পুল করে নিয়ে আসছি এটা ফার্স্ট অপশন দ্বিতীয় অপশন হচ্ছে আমরা আর্টিকেলটা পুরোপুরি রিটার্ন হয়ে গেল হয়ে যাওয়ার পরে আমরা ওই আর্টিকেল আইডিটাকে ধরে আবার একটা কমেন্টের রিকোয়েস্ট পাঠাইলাম কমেন্টগুলো চলে আসলো এটা সেকেন্ড আর একটা অপশন থার্ড অপশন হচ্ছে যদি আমাদের আর্টিকেল এবং কমেন্ট লোডিং এর মাঝখানে কোনো ডিপেন্ডেন্সি না থাকে যদি আমরা একসাথেই দুইটা রিকোয়েস্ট পাঠাইতে পারি তাহলে কেন আমরা একসাথে দুইটা রিকোয়েস্ট পাঠাবো না তাহলে তো আর একটু সময় বেঁচে গেল কারণ আর্টিকেল আসতে কিছুটা সময় লাগবে আর্টিকেল যদি একসাথে কমেন্ট নিয়ে আসে তাহলে সাইজ পেলোড সাইজ বড় হবে তার ফলে নেটওয়ার্কে লেটেন্সি বেশি হবে এবং আসতে দেরি হবে তো আমরা দুইটাকে স্প্লিট করে আর্টিকেল একটা কলে লোড করব আর একটা কলে কমেন্ট লোড করবো অ্যাট দ্য সেম টাইম প্যারালালি তাহলে সেটা কি আমাদের জন্য টাইম সেভ করবে না এটা আসলে সব সময় পসিবল হয় না কিছু কিছু ক্ষেত্রে পসিবল হয় কারণ এই কম এই ইন পয়েন্টের ক্ষেত্রে ফার্স্টে আমার কাছে আইডিয়া আছে এবং এই পোস্টের বা আর্টিকেলের কমেন্টগুলো বের করে আনার জন্য আমাদের শুধুমাত্র আইডিটাই দরকার তার মানে এখানে আমরা প্যারালালিজম নিয়ে আসতে পারছি এবং আমরা দুইটা রিকোয়েস্ট পাঠাইলে এটা বেস্ট পারফর্ম করবে আচ্ছা এখানে জাহিদ ভাই কি যেন বলছেন আর্টিকেল ভিউ করলে কমেন্ট সহ হ্যাঁ এক্সাক্টলি আর্টিকেল ভিউ করলে কমেন্ট সহ ওটা আসবে নাকি আর্টিকেল ভিউ করার সাথে সাথে দুইটা রিকোয়েস্ট একবারে যাবে বা আলাদা আলাদা রিকোয়েস্ট যাবে সেটা আসলে আলোচনা চলতেছে আচ্ছা তাহলে তো ডেটা লোডিং টাইম বেড়ে যাবে রায়ান ভাই বুঝতে পারিনি কোন ক্ষেত্রে ডেটা লোডিং টাইম বেড়ে যাবে ইয়া ফার্স্ট টাইম এক্সাক্টলি ডেটা লোডিং টাইম বেড়ে যাবে আচ্ছা রায়ান ভাই এক্সাক্টলি দুইটা রিকোয়েস্ট অ্যাট এ টাইম নিয়ে আসা যায় সব সিচুয়েশনে আপনি এই সিচুয়েশন মানে এই সিনারিওটা পাবেন না ওকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে আপনার একটা রিকোয়েস্ট যাওয়ার পরেই শুধুমাত্র আপনি ডিটেলস পাবেন লাইক আপনি যদি এই আর্টিকেলের এইখানে আর্টিকেলের সাথে তার ইউজার আনতে চান ওকে আমরা কমেন্ট তো ইজিলি আনতে পারছি এই আর্টিকেলের সাথে তার ইউজার আনতে চান আপনি ইউজার আনতে পারবেন না সরাসরি তার কারণ ইউজারের মধ্যে কোথাও আর্টিকেল আইডি নেই ইউজারের ডেটার মধ্যে কোথাও আর্টিকেল আইডি নেই তাই আপনাকে প্রথমে ইউজারকে লোড করতে হবে যদি আপনি দুইটা রিকোয়েস্ট পাঠায় পাঠাইতে চান ইউজারকে প্রথমে আপনার পোস্টটাকে লোড করতে হবে বা আর্টিকেলটাকে লোড করতে হবে যখন লোড হবে তখন আপনি দেখতে পাবেন যাচ্ছে অথর আইডি আসে এবং এই অথর আইডির সাথে এবার আমি এই অথর আইডিতে আরেকটা রিকোয়েস্ট পাঠাইলে 
ইউজার আমি ডিটেইলস পাবো অথবা আপনি একটা রিকোয়েস্টেই পপুলেট করে নিয়ে আসতে পারেন এই ক্ষেত্রে আমার অপশনই দুইটা কিন্তু কমেন্টের ক্ষেত্রে আমার অপশন টোটাল তিনটা আচ্ছা ইয়েস জানাতে নাই ভাই কমেন্ট গুলো লেজি লোড করা যেতে পারে কমেন্ট গুলো প্রিফেস করা যেতে পারে কমেন্ট গুলো পরবর্তীতে এসে বসে থাকলো সমস্যা নাই ইট ডাজেন্ট অ্যাকচুয়ালি ম্যাটার যে কে কখন আসবে বা কোনটাই আসবে তো আমার কমেন্ট আর আর্টিকেলের রিলেশনশিপে মনে হচ্ছে যে এই কমেন্টটা পরবর্তীতে লোড করাটাই আমাদের জন্য বুদ্ধিমানের কাজ রেহান ভাই ইট অ্যাকচুয়ালি ডাজেন্ট ম্যাটার আপনি পরবর্তীতে যখন ইউআই বানাচ্ছেন বা যে ইউআই বানাবে সে ডিসিশন মেক করবে যে কিভাবে এটাকে প্রেজেন্ট করবে সে আগেই কমেন্ট শো করে দিবে তারপরে পোস্ট শো করবে নাকি আগে পোস্টের জন্য অপেক্ষা করবে তারপরে কমেন্ট শো করবে ইন দ্যাট কেস যদি কমেন্ট আগেও চলে আসে ইউজার একটা স্মুথ এক্সপিরিয়েন্স পাবে যে পোস্ট আসার সাথে সাথে কমেন্ট সে দেখতে পাচ্ছে এবং দুইটা রিকোয়েস্ট প্যারালালি হবে যে কারণে অলমোস্ট সিমিলার টাইমই লাগবে যেহেতু একই সার্ভারের কাছেই যাচ্ছে রিকোয়েস্ট গুলো ওকে হুম নাইম ভাই এক্স্যাক্টলি ফ্রন্ট ইন্ডিয়ার কথা মাথায় রেখেই করা হচ্ছে ওকে এখানে আপনার কথা থেকে জানাতে মাইম ভাই আমি আর একটা পয়েন্ট যুক্ত করতে পারি সেটা হচ্ছে কিছু কিছু হাই কোয়ালিটির এপিআই যারা আর কি খুব এক্সটেন্সিভ লেভেলে চিন্তা করে সমস্ত সিচুয়েশন চিন্তা করে এপিআই বানাই তারা এখানে কি করতে পারে তারা এখানে একটা কুইরি প্যারামিটার যুক্ত করতে পারে সিঙ্গেল আর্টিক্যাল পাওয়ার সময়ও এখানে তারা এক্সপ্যান্ড নামের একটা ই প্রোভাইড করতে পারে ওকে বললো যে এক্সপ্যান্ড করো কি এক্সপ্যান্ড করো এইখানে কি কি পপুলেট করা হবে সেটা বলে দেওয়া যায় যেমন আমি বললাম যে অথর পপুলেট করতে হবে অ্যাট দ্য সেম টাইম কমেন্ট পপুলেট করতে হবে তো যদি এখানে এক্সপ্যান্ড এর মধ্যে কোনো কিছু না থাকে এক্সপ্যান্ড না থাকে তাহলে শুধুমাত্র একটা আর্টিকেলের ডিটেলস রিটার্ন হবে যদি এর মধ্যে থাকে অথর কমেন্ট এক্সপ্যান্ডের ভিতরে শুধু অথর থাকে তাহলে অথর এক্সপ্যান্ড হবে যদি কমেন্ট থাকে তাহলে শুধু কমেন্ট হবে আর যদি যে কয়টা থাকবে সে কয়টাই এক্সপ্যান্ড হবে ওকে দ্যাট ইজ হাউ বিগ এপিআই আর ডেভেলপড বিং ডেভেলপড হ্যাঁ রায়ন ভাই ইউ আর রাইট যে প্রমিস ডট অল যখন আমরা ব্যবহার করব তখন আমাদের সবগুলো একবারে ই হয়ে চলে আসবে ওকে তো আমরা এই ওয়েটা ফলো করতে পারি যেহেতু আমরা বেস্ট প্র্যাকটিস গুলো ফলো করছি আমরা এই ওয়েটাও ফলো করতে পারি হ্যাঁ এক্সপ্যান্ড কুয়েরি প্যারামস ওকে সো ইউজ এক্সপ্যান্ড কুয়েরি প্যারামস টু পপুলেট সিলেক্টেড রিসোর্সেস আবার কিছু কিছু এপিআই তে এরকমও করা যায় সিলেক্ট নামের একটা প্রপার্টি থাকে সেই সিলেক্টের মধ্যে আপনি কি কি চাচ্ছেন কোন কোন প্রপার্টি চাচ্ছেন সেটাও বলে দিতে পারেন বাট যদি ভাই আমার এটাই করা লাগে তাহলে হচ্ছে আমি গ্রাফ কিউলে কেন যাব না তাই না তো যদি আমার এটা করা লাগে তাহলে আমি গ্রাফ কিউলে চলে যাব আমি তখন আর রেস্ট এপিআইতে থাকবো না বাট দিস ইজ এ গুড অ্যাপ্রোচ যে আমার যখন পপুলেট করার প্রয়োজন হয় তখন হচ্ছে আমি বাইরে থেকে বলে দিলাম ওকে ফাইন আচ্ছা এখানে কি হয়েছে আমাদের যদি দুইটা বা তিনটা বা চারটা রিকোয়েস্ট একবারে পাঠাতে হয় এবং তার মধ্যে একটা থাকে প্রাইমারি আর বাকিগুলো সেকেন্ডারি বা যেগুলো প্রাইমারি রিসোর্স এর উপর নির্ভরশীল সেগুলোকে আমরা ওয়েটই করি না বেসিক্যালি সেগুলো বিয়ান্ড দা সিন জাস্ট রান করে দেবো চলতে থাকবে আর অপেক্ষা করব শুধুমাত্র একটার জন্য যেটা আমার প্রাইমারি বাকিটা যখন আসবে তখন তো আমার স্টেট চেঞ্জ হবে সে অনুযায়ী আমরা কাজ করতে পারবো বা হোয়াট এভার যেভাবে ব্যবহার করা দরকার সেভাবে ব্যবহার করতে পারবো ঠিক আছে আর প্রাইমারিটার জন্য আমরা অপেক্ষা করব ওকে আমার মনে হয় আর্টিকেল নিয়ে এক্সপ্যান্ড আমি করবো আরেকটু পরে আরেকটু ডিটেলস লিখবো আগে আমি হচ্ছে প্রত্যেকটা ইন পয়েন্ট যে ইন পয়েন্টগুলো জরুরি একজন পাবলিকের জন্য সেই ইন পয়েন্টগুলো আমরা তৈরি করে ফেলি 
ওকে তাহলে হচ্ছে পরবর্তী ইন পয়েন্ট হচ্ছে আমাদের কমেন্ট যদিও আমরা কমেন্ট এখানে এক্সপ্যান্ড করতে পারি তারপরেও অ্যাজ এ ব্যাক ইন ডেভেলপার আমাদের প্রয়োজন হতেই পারে কোনো একটা কমেন্ট ইউজার চাইতে পারে কোনো একটা পুরো একটা কমেন্টের লিস্ট চাইতে পারে কোনো একটা ডিফারেন্ট পেজ চাই বানাইতে পারে সে সে কি করবে আসলে সেটা তো আমরা জানি না আমরা ব্যাক ইন ডেভেলপার সো আমাদেরকে যেহেতু রিকোয়ারমেন্টস আছে যে ইউজার কমেন্ট অ্যাক্সেস করতে পারবে রিড করতে পারবে তাই আমাদেরকে কমেন্টের জন্য সেম রিসোর্স জেনারেট করতে হবে কমেন্টস কমেন্টস কুয়েরি প্যারামস এগুলো পরে ই করছি দিস ইন পয়েন্ট উইল রিটার্ন এ লিস্ট অফ কমেন্টস হুম ওকে তো এখানে হচ্ছে আমার কমেন্টস ইন পয়েন্টের ক্ষেত্রে কিছু স্পেসিফিক কুয়েরি প্যারামিটার্স আছে যার উপরে ভিত্তি করে আমরা কমেন্টস গুলোকে নিয়ে আসবো ওকে দিস ইন পয়েন্ট উইল রিটার্ন এ লিস্ট অফ কমেন্টস বেসড অন দ্য গিভেন আর্টিকেল আইডি ওকে আচ্ছা এই যে কাজটা আমরা করলাম এইটার টোটাল দুইটা ডিফারেন্ট ওয়ে আছে এবং দুইটা ডিফারেন্ট ওয়ে আমরা করতে পারি ওকে সেটা আমরা পরে দেখছি আর যেহেতু দুইটা ডিফারেন্ট ওয়ের কথা বললাম দুইটা ডিফারেন্ট ওয়ে আমি এখানে লিখে ফেলি আর্টিকেলস আইডি কমেন্টস ওকে আপনার অ্যাপ্লিকেশনে বোথ উপায়ে আপনাকে কাজ করতে হবে ব্যাপারটা এরকম না এই ইন পয়েন্ট মেবি আপনার অ্যাডমিনের কাজে লাগতে পারে কিন্তু ইউজারের জন্য এই ইন পয়েন্টের প্রয়োজনই হবে না এই ইন পয়েন্টটা অ্যাডমিনের ড্যাশবোর্ডের জন্য থাকলে কোনো সমস্যা নেই বাট এই ইন পয়েন্টটা আপনি ইউজারকে দিয়ে দিলেন দ্যাটস ফাইন তখন আর আপনার কমেন্টের জন্য আলাদা কিছু করতে হলো না আর আপনি সবগুলো কমেন্টস দিয়ে দিলেন ইন্ডিভিজুয়াল কমেন্ট দেখা যাচ্ছে আপনি দিলেন না আপডেট করার জন্য লাইক দ্যাট ওকে আচ্ছা সো আমরা যেহেতু পাবলিক ইন পয়েন্ট কাজ করছি সেটা আমরা পরে বাকিগুলো নিয়েও কাজ করব এক এক করে প্রাইভেট গুলো নিয়েও কাজ করব সবই কাজ করব আচ্ছা আগে গেট বা ফেস গুলো নিয়ে আসলে কাজ করি জাহিদ ভাই আসতেছি আমি প্রত্যেকটা ইন পয়েন্ট আগে লিখে ফেলি তারপরে হচ্ছে প্রত্যেকটা ইন পয়েন্টের আরো স্পেসিফিক ডিটেলস আমাকে লিখতে হবে এখানে সাধারণ মানুষের মতো করে তো সেটা আমি আসতেছি ওকে আর একটু টাইম দেন আচ্ছা তাহলে যেহেতু আমি একটু গুলাই ফেলছিলাম আমি গুলাই ফেলছিলাম ভাবছিলাম যে হয়তো শুধুমাত্র আনঅথেন্টিকেটেড বা পাবলিক ইন পয়েন্ট গুলো নিয়ে কাজ করতে হবে বাট আমরা তো সেই কনসেপ্ট থেকে বের হয়ে এসছি এখন ডিফারেন্সিয়েট করছি পাবলিক আর অ্যাডমিন নিয়ে তো আমাদের এখানে ক্রিয়েট বা অন্যান্য যেগুলো রয়েছে পাবলিক প্রাইভেট সবগুলোকেই নিয়ে কাজ করতে হবে সো আমি এখানে মার্ক করে দিচ্ছি ট্যাগ দিয়ে দিচ্ছি পাবলিক এটা পাবলিক এটাও পাবলিক এটাও পাবলিক ওকে আচ্ছা যেহেতু আমরা একটা ফ্লোতে আসি সেই ফ্লো অনুযায়ী আমাদেরকে আগানো উচিত এখানে আমাদের একটা মিউটেশন দরকার পোস্ট দিস উইল বি প্রাইভেট articles this in point will create a new post and re create and return a new post okay ta private tar pore eta hocche public thik ache ekta article porar jonno hmm ক্রিয়েট অর 
change the existing article update the existing article completely patch this is also private articles id this endpoint will update specific properties of of an article okay আচ্ছা তারপরে হচ্ছে গেট ওকে আমরা এই পর্যন্ত পাইলাম আর্টিকাল এর কমেন্ট গুলো পাইলাম আচ্ছা যেহেতু অথর বিষয়ে কোনো কিছু বলা নাই যদি কোনো ইউজার এই আর্টিকাল এর অথর সম্পর্কে আরো ডিটেইলস জানতে চাই সেই ক্ষেত্রে আমরা আরেকটা রাউট রাখতে পারি গেট আর্টিকেল আইডি অথর দিস ইন পয়েন্ট উইল রিটার্ন the author of the of this are the given article the one it will be public acha okay ar kono public route article er khetre mathay asche karor baki prashno gulo uttor pore dicchi ami ar kono public route anything যেটা আমার পাবলিক কে পাবলিক অ্যাক্সেস করতে চাইতে পারে আমার পাবলিক একটা আর্টিকেল দেখতে চাইতে পারে আমার এক পাবলিক একটা প্রাইভেট সরি একটা আর্টিকেল ক্রিয়েট করতে চাইতে পারে একাধিক আর্টিকেল দেখতে চাইতে পারে একটা নির্দিষ্ট আর্টিকেল আপডেট করতে চাইতে পারে একটা ও সরি ডিলিটটা বাদ চলে গেছে ডিলিট শুধুমাত্র আর্টিকেল রিলেটেড এর কথা বলা হচ্ছে ভাইয়া শুধুমাত্র আর্টিকেল অনলি আর্টিকেল কমেন্ট বা অন্য কিছু পরে শুধু আর্টিকেল শুধু আর্টিকেল অনলি डिफरेंट कर इनेबल डिजेबल भैया इनेबल डिजेबल पैच रही पैच एक दिए शप करते फिल्टारे मध्य मोटामुटी तो जा खुशी तई दिए फिल्टार करते तैना सो फिल्टार करते एक्सट्रा सार्च एर दरकार होना जो अपनी ग्लोबल सार्च इमप्लीमेंट करते चान से क्षेत्र में डिफारेंट इन पॉइंट जाते हैं आर्टिकल सरसिटी रिलेटेड ना और जो अपनी मन करें शुद्ध आर्टिकल सार्चर जो एक अपशन रखब In that case, up the arctic in point to record the parent articles for slash charts a taper. Related articles. That's a good point. Can Tom Ray at a complicated as I get it at China up the yeah, I'm just simply manage it at the machine learning lag a but that that is a good point. That is a good point. I will buy related articles. Could you ever call it on actor? Hello, I think you're saying yes. खुजती ओके, 
that's why it out say plurality thug bin among the type at a convention that's a she got a in point for guess a she got up in a catch core bomb ra now up at the time of the rational reason by kono category for the good kids tonight could simple he said uh nine by key question ball and छोटे <laughs> रायन भाई पागल हो गए शुदुम्रोस्टर আমার দরকার শুধুমাত্র একটা নির্দিষ্ট পোস্টের কমেন্ট তাই না ইন দ্যাট কেস যখন আমার এইটা প্যাটার্ন তখন ওকে আমি আর্টিকেলস এর ভিতরে থাকা সমস্ত কমেন্টস পাচ্ছি এবং আমি 100% কনফার্ম আমার এক্সট্রা করে কোনো কিছু প্রোভাইড করতে হচ্ছে না এবং আমি আর্টিকেলের আইডি জানি মানেই তার কমেন্টসটা বের করে আনতে পারছি দ্যাট ইজ এ প্যাটার্ন আপনার একটা পেজে একটা ই-কমার্স সাইটে আপনার একটা সিঙ্গেল প্রোডাক্ট পেজে প্রোডাক্টের ইমেজেস থাকে অনেক রকমের বিভিন্ন সাইজের সেটা बोझाइट सब थे सहज हो बोझानो जाए खूब इजिली बुझते अच्छा एर साथ रिलेटेड हंड्रेड पार्सेंट आर्टिकल आसे मैंने कमेंट्स आज आर्टिकल आसे मैंने अथर आसे ये सहजे पे जा सब रिसोर्स व्यवहार कर माध्यम ओके एक्सैक्टलिता है कम यूजार के क्लायेंट के चाहिए ইভেন আমি চাইলে অবশ্যই কোয়েরি করতে পারি बेस्ड অন দা প্যারামস আমি এখানে পোস্ট আইডি পাস করে দিতে পারি যে এটার পোস্ট আইডি অমুক আমি এখানে বললাম পোস্ট অথবা আর্টিকেল আইডি 1 এবার আর্টিকেল 1 এর জন্য আসবে আমি এখানে কিছু দিলাম না সে আমাকে সমস্ত কমেন্টস রিটার্ন করলো এখন ম্যাটার না আমার যতগুলো যেখানে যেখানে অ্যাক্সেস রয়েছে সেই অ্যাক্সেস অনুযায়ী इवन আমি যদি অ্যাডমিন হই তাহলে তোমাকে সব কমেন্ট দেখাবে যদি আমি অ্যাডমিন না হই তাহলে অনলি আমার যে পোস্টগুলোতে অ্যাক্সেস রয়েছে সেই পোস্টগুলোর সমস্ত কমেন্ট সিরিয়ালি আমাকে দিলো সেটা আবার শর্ট হতে পারে बेस्ड অন ডেট बेस्ड অন টাইটেল হোয়াটএভার যে কোনো কিছুর উপরে আসলে শর্ট হতে পারে ওকে এটা আমার এখানে প্রয়োজন इवन আমি এই এই এপিআইটা আপনার জন্য উন্মুক্ত করে রাখছি আপনার যদি মনে হয় যে না আমি এটাতে কনভিন্সড হচ্ছি না जैसे 
কমেন্টস এর ইনফরমেশনও দরকার ছিল তো সে অথর নি আসার জন্য ফর স্ল্যাশ অথরস এর ইনপয়েন্টে যে পোস্টের আইডি দিয়েছে কমেন্টস এর জায়গায় ফর স্ল্যাশ কমেন্টস দিয়ে পোস্টের আইডি দিয়েছে এইভাবে করে বোঝাটা সহজ হবে নতুন কারোর জন্য নাকি সহজ হবে যে আচ্ছা আর্টিকেল ফর স্ল্যাশ আইডি যেরকম ভাবে আর্টিকেলটা গ্র্যাব করছে বা আর্টিকেলটা ফেস করছে এক্স্যাক্ট সেম ভাবে তার পাশে কমেন্টস লেগে দিয়ে সেটা ফেস করছে তার জন্য বুঝতে কোনটা সহজ হবে ওকে সো আপনার সিচুয়েশন বুঝে অ্যাকশন নিতে হবে ওকে মাসুদ রানা ভাই কোনটা প্রাইভেট হবে অ্যাডমিন এর গুলো প্রাইভেট হবে অবশ্যই এখানে তো ভার্বের দরকারও নাই ভাইয়া এখানে ভার্ব কেন দরকার আমার তো সাব রিসোর্স আমার নাউন হইতেই পারে তাই না ইভেন এরপরে যে এটা হচ্ছে আমার একটা সেকেন্ড সেকেন্ডারি সাব রিসোর্স এরপরে যে আমি আবার আরো দশটা ই করতে পারি আরো ভিতরে যাইতে পারি ডিপে যাইতে পারি নো প্রবলেম এক একটা এপিআই ইন পয়েন্ট অনেক দূর পর্যন্ত হয় এত ছোট হয় না এটা ছোট প্রজেক্ট ছোট ভাবে মেনটেন হচ্ছে অ্যাজ এ ব্যাক ইন ডেভেলপার আনামুল ভাই আমি ফ্রন্ট ইন্ডে চিন্তা করছি না আমি গতদিন আপনাদেরকে একটা পয়েন্ট বলছিলাম যদি আপনি ফ্রন্ট ইন্ডে চিন্তা করেন তাহলে আপনি আপনাকে লিমিট করে ফেলবেন আপনি চিন্তা করবেন আচ্ছা আমার কতটুকু হইলে হয়ে যায় আপনি ব্যাক ইন্ডটাকে পারফেক্টলি ধরবেন না অ্যাজ এ ব্যাক ইন ডেভেলপার উই হ্যাভ টু বি ওপেন উই ডোন্ট নো যে আমাদের এই এপিআইটা কোথায় কে কিভাবে কোন পারপাসে কোন ধরনের অ্যাপ্লিকেশনে কোন ল্যাঙ্গুয়েজে কেন ব্যবহার করব উই ডোন্ট ইভেন নো আমাদের এটা জানারও দরকার নাই অ্যাজ এ ব্যাক ইন ডেভেলপার আমাদের জানার দরকার আমি একটা এপিআই বানাচ্ছি এই এপিআইটা সব ওয়েতেই কাজ করতে পারবে সব ধরনের অপরচুনিটিজ আমি আমার কনজিউমারদের জন্য রেখে দিচ্ছি দ্যাট মেক সেন্স ওকে আর কারোর কোনো প্রশ্ন ওকে আচ্ছা সো এবার আমরা এক এক করে আর একটু ডিপে যাওয়ার চেষ্টা করি কমেন্ট আমি আবার পরে আসছি কারণ এখানে আমার অনেক কাজ বাকি রয়ে গেছে তো আমরা এই যে প্রথম কমেন্টটাতে আসলাম বা হচ্ছে এখানে এর যে ইন পয়েন্টগুলো রয়েছে সেই ইন পয়েন্টগুলো নিয়ে আমার একটু রিসার্চ করা দরকার এখন যেভাবে আমি স্ট্রাকচার করছি তাতে তো ইন পয়েন্টগুলো মানে লেখাটা একটু কনফিউজিং হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ তো লেখাটা কনফিউজিং না হয়ে কেমনে কি করা যায় সেটা আমি একটু চিন্তা করি फर्मेट कर खुशी करते हैं गेट अल बुक्स क्षेत्र इन पॉइंट मेथड हे गेट एक्सेस पब्लिक और पैथ अथवा इन पॉइंट व्हाट एवर यू से आर्टिकल्स ये हमें क्वेरि रखल क्वेरि क्योंकि क्वेरिटी आसले एक दीची चुक्त करेरिज अच्छा एरपर आसार क्वेरि কুইরি কি কি থাকতে পারে কুইরি থাকতে পারে যেহেতু আমরা প্রেজিনেশন চাচ্ছি বুকস লিখছি আচ্ছা গেট অল বুকস এর বদলে আর্টিকেলস হবে ওকে আর্টিকেলস হ্যাঁ ওকে সো কুইরি আমরা কি করতে চাচ্ছি এখানে যে কুইরি অবজেক্টটা থাকবে সেই অবজেক্টটাকে একটু আমরা ডিফাইন করি যেহেতু আমরা প্রেজিনেশন চাচ্ছি প্রেজিনেশনের জন্য আমাদের কারেন্ট পেজ বা পেজ নামের একটা কুইরি দরকার হবে যেটা ডিফল্ট ভ্যালু হিসেবে থাকতে পারে আমরা বললাম যে পেজ टोटल पेज दरकार दरकार लिमिट लिमिट डिफल्ट টেন আপনি ওয়ান টু ফাইভ থ্রি যা খুশি তাই করতে পারেন ওকে আচ্ছা সো দ্য নাম্বার অফ অবজেক্ট শুড বি রিটার্ন ওকে দ্য নাম্বার অফ অবজেক্ট অবজেক্ট শুড বি রিটার্ন আচ্ছা তাহলে প্রেজিনেশনের জন্য এই দুইটা জিনিস থাকলে আমাদের চলবে 
যেহেতু আমরা এই ধরনের প্রেজেন্টেশনে যাচ্ছি অফসেট লিমিট অফসেট কি কমন কনভেনশন ইয়া সো লিমিটও ব্যবহার করতে পারেন অফসেটও ব্যবহার করতে পারেন ঠিক আছে আচ্ছা কে এরপরে যদি আমরা বলি আমরা শর্টিং এ যাইতে চাই শর্ট টাইপ শর্ট টাইপ ডিফল্ট অ্যাসেন্ডিং কে টাইপ অফ শর্ট ইট কুড বি আইদার অ্যাসেন্ডিং অর ডিসেন্ডিং ওকে শর্ট বাই আপডেটেড অ্যাট এবং হচ্ছে আচ্ছা যেহেতু ডিফল্ট টাইম দিয়ে করছি তাহলে হচ্ছে যে আমরা ডিসেন্ডিং হয়তো করব তাহলে লেটেস্ট আগে আসবে ডিফল্ট আপডেটেড অ্যাট দ্য টাইপ অফ সরি দ্য প্রপার্টি শর্ট বাই দ্য প্রপার্টি that will use to sort uh, it could be either updated at title আপাতত যেহেতু আমাদের দুইটা রয়েছে সেহেতু আমরা আপাতত দুইটাতে গেলাম কিন্তু নিয়ার ফিউচার যদি এটা একটা প্রোডাক্ট হতো অনেক ওয়েতে কিন্তু আমরা আসলে ই করতে পারি হ্যাঁ এনামুল ভাই আপনি কুয়েরি প্যারামিটার্স থেকে জানবেন কিভাবে কুয়েরি প্যারামিটার্স ব্যবহার করবে কে আপনার ক্লায়েন্ট তো ক্লায়েন্ট জানবে কিভাবে যে আপনার ডেটাবেজে কয়টা আর্টিকেল আছে টোটাল আর্টিকেল কয়টা আছে সে কিভাবে জানবে সেটা তো আপনি না রেসপন্স আকারে ব্যাক করবেন তাই না সো এটা ক্লায়েন্টের জানা পসিবল না আচ্ছা তাহলে শর্ট টাইপ দেওয়া গেল শর্ট বাই দেওয়া গেল এরপরে আসলে ফিল্টার করার কথা ছিল কিন্তু আমাদের এখানে ফিল্টার করার মতো তেমন কিছু নাই বেসিক্যালি আমাদের যেই ডেটার মডেল আমরা দেখতে পাচ্ছি এই জায়গাটাই ফিল্টার করার মতো তেমন কিছু নাই আমরা জাস্ট হচ্ছে একটা সার্চ প্যারাম দিয়ে রাখতে পারি সার্চ ডিফল্ট ইজ ইকুয়াল ডিফল্ট হচ্ছে নাথিং কোনো ডিফল্ট ডিফল্ট নাই এটা হচ্ছে অপশনাল সবই অপশনাল বেসিক্যালি বাট এখানে কোনো হচ্ছে ই দেওয়া যাবে না দ্য সার্চ টার্ম to filter articles based on the title okay okay status er upore definitely ekta uh, filter kora jaite pare but ei jaga tai um, ha ekhane abar ekta design decision ache tar karon hocche ami je article gulo create korchi sei article er to obosshoi ami uh, e shoho chaibo tai na স্ট্যাটাস যাই হোক না কেন আমি সেটা জানতে চাইবো আর যদি অন্যের আর্টিকেল হয় তাহলে সেটা আসলে ই করা যাবে না অন্যের আর্টিকেল যদি স্ট্যাটাস ড্রাফটে থাকে পাবলিশ না হয় তাহলে হচ্ছে করা যাবে না ইয়েস ফিল্টার করা যাইতে পারে সো স্টেটাস ডিফল্ট এই ক্ষেত্রে আবার একটা চিন্তার বিষয় আছে যে আমি কারেন্ট ইউজার আমার জন্য ডিফল্ট একটা হইতে পারে ডিফল্ট কি হবে ওকে ডিফল্ট অল ডিফল্ট অল রেজাল্ট উইল বি ফিল্টার্ড বাই দ্য গিভেন স্টেটাস ওকে সো আমার স্টেটাস অনুযায়ী এখানে যে কয়টা স্টেটাস এর নাম রয়েছে তার উপর ভিত্তি করে ড্রাফট পাবলিশ আর অল এই তিনটার উপর ভিত্তি করে আসলে রিটার্ন হবে ওকে ওয়েল আর কোনো কুয়েরি প্যারামিটার এই মুহূর্তে আমার চোখে বাচ্চে না এগুলো হইলেই হবে ইয়া স্টেটাস কুড বি ড্রাফট এই কি যখন হচ্ছে যে আমি সবগুলো আর্টিকেল দেখতে চাইবো সব পিপলের ইন দ্যাট কেস এবং যদি আমার ওখানে অল দেওয়া থাকে তাহলে আমার ড্রাফট আর্টিকেল গুলো রিটার্ন করবে কিন্তু অন্যের ড্রাফট আর্টিকেল গুলো রিটার্ন করবে না 
ধরনের কিছু লজিক লিখতে হবে আচ্ছা এরপরে কুইরির পরে হচ্ছে আমাদের মোটামুটি আমাদের এপিআই দেখতে কেমন হবে বা ইন পয়েন্ট গুলো কেমন হবে সেগুলো আমরা ডিসাইড করে ফেলছি কিন্তু এখন আমাদের রেসপন্স নিয়ে চিন্তা করতে হবে যে আমাদের রেসপন্সটা কেমন হবে রেসপন্স ওকে সো রেসপন্স এর ক্ষেত্রে আমার এইখানে যে সব প্রপার্টি গুলো রয়েছে সবগুলো প্রপার্টি নাও লাগতে পারে আবার এখানে যে প্রপার্টি গুলো রয়েছে তার থেকে ডিফারেন্ট ওয়েতেও লাগতে পারে এমন প্রপার্টি লাগতে পারে যে প্রপার্টি গুলো এখানে নেই কিন্তু আমার তৈরি করতে হচ্ছে আমার ট্রান্সফর্ম করতে হচ্ছে অন্যান্য ডেটা সোর্স থেকে আবার এমন কিছু লাগতে পারে যেটা আসলে এখানে আসে বাট আমি এটা শো করতে চাচ্ছি না এমন হইতে পারে ওকে আনুল ভাই আপনি ডিফল্ট কি দিবেন সেটা আসলে আপনার বিজনেস ডিসিশন আপনি পাবলিশও দিতে পারেন আপনি অলও দিতে পারেন আপনি ড্রাফটও দিতে পারেন সেটা টোটালি আপ টু ইউ আচ্ছা এই জায়গাটাই আর একটা ইন পয়েন্ট আসলে আমার মাথায় চলে আসলো ঠিক আছে এইটাকে আসলে আমরা পাবলিকলি রাখার চেষ্টা করি এখানে নিজেরটা ই করার কোনো মানে হয় না এটা হচ্ছে ডিফল্ট পাবলিশড আর হচ্ছে আপনার ই যদি নিজের ইন পয়েন্ট গুলো জানতে চাই তাহলে এখানে আমাদের আর একটা ই লাগবে ইটস প্রাইভেট রাউট ইটস প্রাইভেট একটা কমেন্টস এর বদলে কি নাম দেওয়া যায় এখানে এটা শুধুমাত্র অথর এর জন্য মানে নিজের ইগুলো পাওয়ার জন্য বা সেলফ নাম দেওয়া যেতে পারে বা অন্য যে কোনো কিছু দেওয়া যেতে পারে আর্টিকেলস নট আইডি অ্যাকচুয়ালি আর্টিকেলস সরি আর্টিকেলস ওয়ার স্ল্যাশ সেলফ ঠিক আছে মি বা সেলফ এই টাইপের দেওয়া যেতে পারে হ্যাঁ আর্টিকেলস মি এটা দেওয়া যেতে পারে সো এখানে আবার একটা প্রবলেম আছে কারণ হচ্ছে যে আইডি মানে অর্ডার করাটা রাউটস গুলোর অর্ডারিংটা ইম্পর্টেন্ট এখানে কোনটা কোন জায়গাটাই ই করা হচ্ছে তার উপরে এটা ডিপেন্ড করবে তার কারণ বাকিগুলো ওকে সো এটা আমরা পরে দেখছি মিটাকে সবার উপরে রাখলে পরে যদি মিতে হিট করা হয় তাহলে মি পাবে আদারওয়াইজ অন্যগুলো পাবে ওকে আমার কাছে সেলফটা বেশি কনভিনিয়েন্ট মনে হয় সেলফ ওকে আচ্ছা তাহলে হচ্ছে আমার এখানকার ঝামেলাটা চলে গেল হ্যাঁ बडी दरकार আর্টিকেল গুলো শো করার জন্য আমার টাইটেল দরকার আমার কভার দরকার হইলে হইতে পারে কেউ এটাকে ব্যবহার করতে পারে আবার কেউ দেখা যাচ্ছে যে আমরা যখন কভার আপলোড করছি এর জন্য থামনেল বানাই রাখতে পারি ইটস টোটালি আপ টু আস বাট রাইট নাও যেহেতু থামনেল আপলোডের সিস্টেম নাই বা থামনেল কনভার্ট করার তো আমরা কভারটাকে রিটার্ন করছি আচ্ছা তারপরে ওকে হুম সরি আচ্ছা এখানে আমি একটা কথা বলি যেহেতু এটা আমাদের হান্ড্রেড পার্সেন্ট পাবলিক আমার নিজের টানা আমি তো অন্যের ড্রাফ দেখতে পারবো না অন্যের ড্রাফ যদি আমি দেখতে না পারি তাহলে এখানে আমাদের স্ট্যাটাস দেওয়ার কোনো মানেই নেই ওকে স্ট্যাটাস দেওয়ার কোনো মানেই নেই আচ্ছা কারণ আমি এখান থেকে শুধুমাত্র পাবলিকগুলো রিটার্ন করতে পারবো আচ্ছা আইডি কভার টাইটেল বডি আমার দরকার হচ্ছে না এইবার আমার দরকার হচ্ছে অথর এই অথরের ভেতর থেকে আমার দুইটা জিনিস দরকার হচ্ছে বেসিক্যালি আইডি আর নেম এই দুইটা জিনিস আমার দরকার হচ্ছে আর ফাইনালি আমার দরকার হচ্ছে আরেকটা জিনিস সেটা হচ্ছে টাইম স্ট্যাম্প এই হচ্ছে আমার বেসিক রেসপন্স যেটা
success response. It I return for body. I'm return for one of her body. I mean, shop gula. I mean, article return for she be starting a return for she take an hour body. Raka Dorkan. I talk on individual article open for talk on our body. Dorkan of a shop show my body. Dorkan. Okay. Acha third for a mother key dorker. Third for a mother dorker. 400 response data. The act a bad request. Message with bad bad request. Our server data says she actually I'm globally written for 500 response messages. Here come Bobby. It has a globally written over the jury. Kono server to Tony to issue. Hi, check it. Three. I'm a little to look for. Uh, yes. In my mother key diagram a slag. I say. I'm other resources with a key slag. I say Jody slag talk to the lobby. She didn't court them. Joe to slag. Nay slag. I'm not catch Korchina. Show Thomas slag. Can you return Corvo? I'll go to the get it on Corvo. You have to focus. I'm not jar return Corvo. A ragable see our will see. Show I'm other resources over 50 core return Corvo. Resources by the key soon. I am other. I'm not catch through the CR with a shape. কেও এখন বলল যে ভাই এই ফিচার লাগবে ফিচার লাগবে আমরা তো সেটা করতে পারবো না ওটা পরে ওটা আমার ব্যাকলগে থাকবে যদি আমি প্রত্যেকটা কাজের মাঝখানে রিকোয়ারমেন্টস আপডেট করতে থাকি তাহলে কি হবে তাহলে এই প্রজেক্ট কখনো দাঁড়াবেই না একটা বেস রিকোয়ারমেন্টস দিয়ে আমাদেরকে কাজ করতে হবে বাকি রিকোয়ারমেন্টস নতুন ফিচারস নতুন কিছু সব ব্যাকলগে থাকবে ওকে তো এটা হচ্ছে আমার একটা আর্টিকেলের জন্য তৈরি করা রিসোর্স যেই রিসোর্সের উপর ভিত্তি করে এখন আমরা কি করতে পারি এখন আমরা Move forward, put the body when in pointer actual formal actor look the body. I'm a resource code by lamb jammer act in point a tack the body. Well, then next, it am other way. Yes, Okay, list called a shoe that out, sir. Pora jai halo moto. Yes, sir. Acha. Halo moto pora jai. Okay. Oh, acha. Apna ra toh raagat din bol silen je e kore rakte. White korte jai. Black hoya sir, dark hoya sir. Hmm. White color dilam. Aget din to kara kara shabai bolden je white door kar hai jona varas kemi white ekalam. Mane ekhon bone chilo na. Okay. Create a new article. Okay. Create a new article. So, I can act article create color to number a kiki court a I'm other first a method define court of a method of a post that for a child that he define court of a access path a gulo I'm gonna read a name on a very good and now I check on to follow on to grab because a child I should know chilo a child tell a bull is daughter tile okay access of such a planet a private अच्छा अच्छा इखने आवार किन्तु कोनो query पर हम नहीं तो हमारे इखने आसे request body माने user request शायद की की data पाठा पे एक ता article create कोडर जोनो user की की data पाठा ही ते पारी शेही data गुलाम अदर के इखने मोटा मोटी एक तो बोले दी था अबे हाँ जब हमरा यूजर एक अस्तिक है अवश्य आईडी नहीं बोना यूजर एक अस्तिक है आर्टिकल के टाइटल टा नहीं बो यूजर एक अस्तिक आर्टिकल के बॉडी टा नहीं बो आर यूजर एक अस्तिक है आर्टिकल के ये दो टाइप्स है रिक्वायर्ड फील्ड अच्छा एक टा कवर नहीं बो कवर उस ऑप्शनल इवन जो तो हमारे का से ड्राफ्ट स्टेट रोए थे, शेव तो हम लोग दुई वाते ही जाते पारी बॉडी टाइटल माने किसी एक टा दे यार की कॉर्ड जाते पारे, बट हम लोग आरेक तो स्ट्रिक्ट होती है, कवर ऑप्शनल स्टेटस, ये रोच्चे डिफ़ॉल्ट वालू ड्राफ्ट, 
ওকে এই তিনটা ইনফরম চারটা ইনফরমেশন নিয়ে আমরা একটা আর্টিকেল ক্রিয়েট করতে পারবো আচ্ছা এরপরে হচ্ছে রেসপন্স টু হান্ড্রেড ওয়ান যদি হয় তাহলে হচ্ছে যে আমরা প্রপার একটা অবজেক্ট ক্রিয়েট করব লাইক হচ্ছে আপনার একটা মেসেজ দিব একটা মানে নিউলি ক্রিয়েটেড আর্টিকেলটা আর্টিকেল অবজেক্টটাকে রিটার্ন করব ওকে আর কি রিটার্ন করব বেসিক্যালি এতটুকু রিটার্ন করলে আমাদের জন্য হয়ে যাবে আই গেস হ্যাঁ আমরা লিঙ্কসগুলো রিটার্ন করতে পারি যদি কোনো লিঙ্কস থাকে তাহলে সেই লিঙ্কসটা আমরা রিটার্ন করতে পারি হেড ওয়েসের জন্য আচ্ছা আর এক্ষেত্রে আমাদের ফোর হান্ড্রেড ইরোর হওয়ার চান্স রয়েছে ফোর হান্ড্রেড ইরোরের ক্ষেত্রে আমাদের মূলত একটা ইরোর অ্যারে রিটার্ন করতে হবে সো ইরোর মেসেজ এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে কোন ফিল্ডে ইরোর কি মেসেজ আর হচ্ছে যে আপনার ইরোর আর মেসেজ ফিল্ড আর মেসেজ দিলেই হবে বা যাই হোক এই দুইটা জিনিস দিলেই হবে ডেসক্রিপশন লিখে নি কোথাও যাই হোক ডেসক্রিপশন গুলো ডিলিটও করে দিছি হোয়াট এভার পরে আমাদের ডেসক্রিপশন আবার লাগবে এবার আমরা get a single book okay method hocche get access hocche public again book bolchi article hobe okay লিখলাম আচ্ছা এখানে হচ্ছে আমাদের কোনটার পর কোনটা হচ্ছে কুয়েরি গুলোকে আগে দিয়েছি কুয়েরি কুইরির ক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদের এক্সপ্যান্ড দরকার এক্সপ্যান্ড এক্সপ্যান্ড এর ভ্যালু হচ্ছে পসিবল ভ্যালু হচ্ছে ওকে আমরা ডিফল্ট নান আর পসিবল ভ্যালুজ আমাদের ক্ষেত্রে অথর কমেন্ট ওকে এই দুইটা বাদে তো আমাদের কাছে আর কিছু নাই এক্সট্রা করে আমাদের চিন্তায় আর কিছু আসছে না আপনাদের চিন্তায় আসছে সিঙ্গেল আর্টিকেল নিয়ে আর কোনো কিছু আসছে কারোর মাথায় যার কোনো কিছু প্রপস পাস করা যায় কিনা যেটা দিয়ে এটা করা যেতে পারে ভাই আপনারা এখন যে কাজটা করছেন বা আমরা এখন যে কাজটা সবাই মিলে করছি এটাই প্রজেক্ট হ্যাঁ এটা হয়ে যাওয়ার পরে কোড করতে তো টাইম লাগবে না এটাই সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কাজ আচ্ছা কারোর মাথায় কিছু আসছে না তাহলে এরপর আমাদের রেসপন্স এর কাছে চলে যেতে হবে কারণ রিকোয়েস্ট বডিতে কিছু নাই responses 200 200 এর ক্ষেত্রে আমরা রেসপন্স করব অবশ্যই একটা অবজেক্ট বুক অবজেক্ট এর ভিতরে হয়তো আমাদের থাকবে আইডি থাকবে টাইটেল থাকবে কভার থাকবে 
বডি থাকবে টাইম স্ট্যাম্প থাকবে আর অথর একটা অবজেক্ট থাকবে এটা অপশনাল যদি আমার ওখানে লেখা থাকে তাহলে আসবে না হলে আসবে না এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম কমেন্টস একটা অ্যারে থাকবে বেসিক্যালি একটা অ্যারে এটা হচ্ছে একটা অপশনাল এটা অ্যারে আর এটা অবজেক্ট বুঝবো কিভাবে এটা পুরোরাল এই জন্য এটা অ্যারে আর এটা হচ্ছে সিঙ্গুলার এই জন্য হচ্ছে এটা একটা অবজেক্ট লাইক দ্যাট ওকে আচ্ছা টু হান্ড্রেড এই এই ক্ষেত্রে আমার ফোর ও ফোর হওয়ার চান্স আছে ঠিক আছে ফোর ও ফোর আসার চান্স আছে সিম্পলি মেসেজ আচ্ছা ও আচ্ছা আর একটা জিনিস আসলে ই আছে এখানে লিঙ্কসগুলো আসতে পারে স্টেটাস স্টেটাস আসবে না স্টেটাস সিঙ্গেলের ক্ষেত্রেও এটাও পাবলিক ঠিক আছে এটাও পাবলিক এটা সিঙ্গেলের ক্ষেত্রে আসবে না ওটা আমরা ডিফারেন্ট ইন পয়েন্ট নিয়ে কাজ করব নিজের আর্টিকেলগুলো দেখার জন্য আমরা ডিফারেন্ট ইন পয়েন্ট নিয়ে কাজ করব এটা হচ্ছে পাবলিক ইন পয়েন্টস এর মধ্যে নিজেরটার সাথে গোলাবো না তাহলে হচ্ছে কনফ্লিকশন তৈরি হবে এবং আমাদের কন্ট্রোলার তৈরি করতে যে অনেক বেশি পরিমাণ থিং করতে হবে অনেক বেশি পরিমাণ লজিক ব্রান্স তৈরি হবে যেটা আমরা করব না ওকে এখানে শুধুমাত্র পাবলিকগুলো দেখা যাবে মেসেজ আচ্ছা ফোর হান্ড্রেড ইরোর হওয়ার চান্স এখানে খুব একটা নাই কারণ হচ্ছে যে হ্যাঁ ফোর হান্ড্রেড ইরোর একটা ইরোর আসার চান্স আছে ফোর হান্ড্রেড সরাসরি সেটা হচ্ছে যে এক্সপ্যান্ডের ভ্যালু যদি আবল তাবল দেয় ঠিক আছে ফোর হান্ড্রেড ইরোর আসার একটা চান্স আছে সেই ইরোরটার ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে সামথিং লাইক একটা মেসেজ এবং পসিবল সলিউশন সেটা আমরা কেমনে ডিসাইন করব পরে করব না আচ্ছা আর ফাইভ হান্ড্রেডটা আমি এখানেই করলাম না আচ্ছা আর একটা বিষয় সেটা হচ্ছে এই পয়েন্টটা ওকে এই পুরোটা হচ্ছে একটা ডেটা নামক অবজেক্টের মধ্যে চলে যাবে আর এখানে হচ্ছে আমার এখানে হচ্ছে আমার আরও কিছু এক্সট্রা জিনিসপত্র যাবে লাইক হচ্ছে যে লিঙ্কস ওকে প্রয়োজনীয় লিঙ্কসগুলো এর মধ্যে যাবে আচ্ছা এইখান থেকে মনে পড়লো আপনারা কেউ আমাকে বলেননি যে আমরা প্রেজিনেশন রিলেটেড কাজ এর মধ্যে করি ওকে এর মধ্যে আমরা প্রেজিনেশন রিলেটেড কোনো কাজ করি এটা হচ্ছে ডেটা অথবা হচ্ছে ডেটা বুকস ডেটা বা সিম্পলি আপাতত আমি বুকস ডেটায় লিখে রাখি তাহলে হচ্ছে বোঝা যাবে একটা অ্যারে আচ্ছা এর ভিতরে প্রেজিনেশন প্রেজিনেশনের ভিতরে পেজ তারপরে হচ্ছে লিমিট নেক্সট পেজ যদি থাকে প্রি পেজ অথবা যদি থাকে আচ্ছা আর এরপরে হচ্ছে লিঙ্কস হ্যাঁ টোটাল ডেফিনেটলি টোটাল লাগবে টোটাল পেজ থ্যাংক ইউ কাইসার ভাই ওকে তো লিঙ্কসের ভেতরে পরবর্তীতে কি কি লিঙ্কস অ্যারের যুক্ত করব না করবো সেটা আমরা চিন্তা ভাবনা করব করে যুক্ত করব চিন্তা ভাবনা করে কি আসলে এখনই আমাদের চিন্তা ভাবনা করা উচিত যে আমাদের এই যে বই বইয়ের সাথে হচ্ছে আমাদের কি কি লিঙ্কস লাগবে সেলফের একটা লিঙ্ক লাগবে তারপরে হচ্ছে আমার লিঙ্ক লাগবে নেক্সট পেজের একটা লিঙ্ক লাগবে ঠিক আছে প্রিভিয়াস পেজের লিঙ্ক যদি থাকে তাহলে লাগবে কমেন্টসের লিঙ্ক লাগবে অথরের লিঙ্ক লাগবে ওকে এই লিঙ্কগুলো আমার লাগবে যেন পরবর্তী স্টেপ সেখান থেকে বুঝে বের করতে পারে আর্টিকেলস ডেটা ভ্যাপ সবার প্রথমে এই যে বুকস ডেটা দেওয়া রয়েছে হ্যাঁ সরি এগেইন আর্টিকেল আচ্ছা ওকে থ্যাংক ইউ এখানে আপনি এখানে টোটাল বুকস এর যেটার কথা বলছেন সেটাও একটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট যে আমি টোটাল বুকটাও দিয়ে দিতে পারি কতগুলো আসে দুইটাই দুইটাই দেওয়া জরুরি কারণ আমরা আমাদের জায়গা থেকে ক্লিয়ার কাট করে দিব ঠিক আছে বাকিটা আমাদের ইউজার বুঝে নিবে যে সে কিভাবে এটা ব্যবহার করবে দ্যাট মেক সেন্স জি ভাই ওকে 
আচ্ছা তো এবার আমরা নতুন আর্টিকেলের ক্ষেত্রে যে লিংকস এর বিষয়টা রাখছি লিংকস কি রাখছি রাখিনি তো এই ক্ষেত্রেও আমাদের কিছু কাজ করতে হবে বেসিক্যালি এটা বুক অবজেক্ট কিন্তু পরবর্তীতে ডেটা নামে রিটার্ন হবে আচ্ছা বুক ডেটা লিখে দিই লিংক সেলফ লিংকটা দরকার আছে কমেন্ট দরকার আছে এবং অথর দরকার আছে অ্যাকচুয়ালি কমেন্ট না কমেন্টস আর অথর এই লিঙ্কগুলো আসলে আমাদের রিটার্ন করা জরুরি ওকে ও শেট অন্য জায়গায় কাজ করে ফেলছি সরি আই এম সরি হুম এখানে লিঙ্কস রাখছিলাম লিঙ্কস এর মধ্যে আসলে কি কি থাকবে আর্টিকেল ডেটা লিঙ্কস এর মধ্যে হচ্ছে সেলফ অথর আর হচ্ছে কমেন্টস ওকে এগুলো থাকতে পারে ফাইন আচ্ছা এরপরে সিঙ্গেল বইয়ের জন্য যা যা করা দরকার করে ফেললাম method put uh, access private tar pore hocche apnar path nam disi na url disi whatever path path articles for slash id okay good enough okay ebar আমাদের এটার কুয়েরি স্ট্রিং নাই এখানে আসছে হচ্ছে আমার রিকোয়েস্ট বডি রিকোয়েস্ট বডির ক্ষেত্রে ইট উইল সিমিলার টু দিস ওকে এটা একদম ক্রিয়েট বইয়ের মতো সিমিলার হবে বাট এখানে আর একটা এক্সট্রা জিনিস থাকবে সেটা হচ্ছে আইডি এটা অপশনাল কেন এটা অপশনাল কারণ আমি পুট রিকোয়েস্ট পাঠানোর সময় ইট ইজ নট নেসেসারি যে আমাকে ই পাঠাইতে হবে মানে আইডি থাকতেই হবে আমার ডেটাটা ডেটাবেজে এক্সিস্ট করতেই হবে ওকে যদি ডেটাবেজে ডেটা এক্সিস্ট করে তাহলে আমরা হোল জিনিসটাকে আপডেট করে দিব হোল জিনিস বলতে আসলে এর ভেতরে আরও একটা জিনিস বডি তো এসে আচ্ছা আর কিছু বাকি আছে না আর তেমন কিছু বাকি নাই কারণ অথরটা আমার প্রয়োজন নাই তো হোল ডেটাটা আপডেট করব আর যদি না থাকে তাহলে আমরা ক্রিয়েট করবো দ্যাটস হয় আইডিটাও প্রয়োজন আছে এবং এটা অপশনাল আপনারা আজকে একটু মজা করার জায়গা পাচ্ছেন না মজা করেন নো প্রবলেম আচ্ছা এখানে ফয়সল ভাই একটা কি প্রশ্ন করছেন দরকার আছে ভাই ঘুরে ফিরে যা লাও তাই কদু যেখানেই যাই ঘুরে ফিরে আসলে আমার ফ্রন্টিন 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 চলে আসতেছে ভাই ফ্রন্টিন শিখতে হলে আপনি ফ্রন্ট ইন্ডের কোর্স করতেন না ব্যাক ইন্ড আসছেন কেন আমরা ব্যাক ইন্ডের প্র্যাকটিস করতেছি ভাই ব্যাক ইন্ড শিখতেছি আপনি ফুল স্ট্যাক নিজেকে ভাবা বাদ দেন তা না হলে আপনি তো ব্যাক ইন করতে পারবেন না আপনি ব্যাক ইন্ডের বেস্ট প্র্যাকটিস শেখেন ফ্রন্ট ইন্ডে সে কি করবে না করবে সেটা তাদের ব্যাপার টোটালি তাদের ব্যাপার ঠিক আছে আচ্ছা আপনার আইডি লাগবে না যদিও আপনি ইসে থেকে পাচ্ছেন আইডি একটা 
বাট তারপরে আপনি হোল ডকুমেন্ট যেমন আছে সেরকমই আপডেট করবেন তাহলে তো আপনার আইডি লাগবে এবং এটা অপশনাল আপনি দিলেও হবে না দিলেও হবে কারণ আপনি আইডি এখানে একবার দিচ্ছেন প্যাথে এই জন্য আমি এটা অপশনাল রাখে রেখে দিছি অনেক সময় আমরা যেটা করে থাকি সেটা হচ্ছে যে আমাদের অ্যাকচুয়াল হোল ডেটাটাকেই যেমন আছে সেরকমই পাঠায় দিই হালকা পাতলা দুই একটা জায়গায় চেঞ্জ করে সেখানে আমরা আইডিও পাঠাই দিতে পারি যা খুশি তাই পাঠাই দিতে পারি যেমন ছিল যেমন ডেটাবেস থেকে আগে রিটার্ন হয়েছে সেই সেম রিটার্ন করা ডকুমেন্টটাই আবার আর একটা ব্যাক ইন্ডের কাছে পাঠাই দিচ্ছি যদি ডিফারেন্ট আইডি দেন তাহলে ডিফারেন্ট ডেটা ক্রিয়েট হবে কারণ এটা আপনার রেসপন্সিবিলিটি ভাই আপনি আপনার আইডি কনসিস্টেন্ট রাখবেন কি না ও তো তখন খুঁজে পাবে না তাই না ও তখন খুঁজে পাবে না ও তখন আপডেট করার চেষ্টা করবে এবং কনফ্লিক্ট তৈরি করার চেষ্টা করবে এই আইডিতে যদি আগে কিছু থাকে তাহলে সেই আইডিটাই বসা মানে তাহলে একটা কনফ্লিক্ট ইরোড থ্রো করবে আর যদি কিছু না থাকে তাহলে হচ্ছে যে আপনাকে নতুন আইডি দিয়ে একটা ডকুমেন্ট ক্রিয়েট করে প্রোভাইড করে দিবে ওকে শারিয়ার ভাই পুর যথেষ্ট ক্রিটিক্যাল ব্যাপার আমরা এটাকে খুব সিরিয়াস সিলি ভাবে নেই আচ্ছা রিকোয়েস্ট বডির পরে রেসপন্স এক্ষেত্রে আমাদের রেসপন্স হবে অবশ্যই একটা মেসেজ যেহেতু আপডেট হয়েছে না হয়েছে এই আছে এটা হচ্ছে আর্টিকেল ডেটা চেঞ্জ ডেটা বা আপনি পুরো ডেটা রিটার্ন করতে পারেন লিঙ্কস এটো এস এর এক্ষেত্রে আমি শুধুমাত্র সেলফ লিঙ্কটাই রিটার্ন করতে চাচ্ছি কারণ চেঞ্জটা এসছে শুধুমাত্র সেলফ এর সাথে ওকে তো সেলফ লিঙ্কটা রিটার্ন করলেই এই মুহূর্তে আমার কাছে মনে হচ্ছে কাজ হবে আপনি যদি চান তাহলে আদার কমেন্টস অথর টাদার লিঙ্কও জেনারেট করতে পারেন নো প্রবলেম এট অল কারণ আপনার কাছে ডেটা থাকছে আচ্ছা রেসপন্সের এবার আসবে হচ্ছে ফোর হান্ড্রেড রেসপন্স ফোর হান্ড্রেড রেসপন্সটা অনেকটা আমাদের ক্রিয়েটের মতোই আহ ফোর হান্ড্রেড রেসপন্সের ক্ষেত্রে এই ধরনের একটা ইরোড থ্রো হইতে পারে ঠিক আছে কিন্তু এই ক্ষেত্রে ফুড রিকোয়েস্টের ক্ষেত্রে কখনোই ফোর ও ফোর ইরোড আসবে না যদি ডাটা না পাই তাহলে তো ক্রিয়েট করবে আর যদি ডাটা পাই তাহলে তো আপডেট করবে এই জন্য এখানে কোনো ফোর ও ফোর ইরোড আসবে না আচ্ছা এইবার আমরা পরবর্তী স্টেপে চলে যাই পরবর্তী স্টেপটা হচ্ছে আপডেট এ আর্টিকেল এন অ্যাকচুয়ালি এন আর্টিকেল ইউজিং প্যাচ এক্ষেত্রে আমার মেথড হচ্ছে প্যাচ অ্যাক্সেস প্রাইভেট আর আর কি আছে মেথড প্যাচ অ্যাক্সেস প্রাইভেট প্যাথ আইডি request body request body is similar but everything here is optional everything here is optional amra ashole mars tai byabohar korbo first e মার্স টা আমাদের জন্য ইজি হবে কারণ এখন আমরা প্রোগ্রামিং এর বেশি ডিটেলস এ যাবো না এপিআই টার উপরে ফোকাস করবো এই জন্য মার্স টাতে যাবো নর্মাল আচ্ছা রেসপন্স ওয়েল এখানে টু হান্ড্রেড ওয়ান হতে পারে অর টু হান্ড্রেড হইতে পারে হ্যাঁ টু হান্ড্রেড অর টু হান্ড্রেড ওয়ান পুটের ক্ষেত্রে সরি ক্রিয়েটের ক্ষেত্রে না পুটের ক্ষেত্রে টু হান্ড্রেড অর টু হান্ড্রেড ওয়ান যদি আপডেট হয় তাহলে টু হান্ড্রেড যদি আপডেট ক্রিয়েট হয় তাহলে টু হান্ড্রেড ওয়ান ইয়াস এক্সাক্টলি যেহেতু এটা প্রাইভেট সেহেতু হচ্ছে এখানে ফোর হান্ড্রেড ওয়ান এর একটা ইরোর আসতে পারে সবগুলোর ক্ষেত্রে প্রাইভেটের থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ভাই তাকে বল ভাই ফোর জিরো ওয়ান মেসেজ ওকে আই ফরগট টোটালি ফরগট আচ্ছা এটার ক্ষেত্রেও এটা ফোর ও ওয়ান মেসেজ আচ্ছা এটা গেল ফোর প্যাচের ক্ষেত্রে রেসপন্স 
প্যাসের ক্ষেত্রেও রেসপন্সটা অনেকটা পুটের মতোই আসবে এই ক্ষেত্রে আপনি যতটুকু চেঞ্জ হইছে হইছে ততটুকুকে আপনি চেঞ্জ করতে পারেন যতটুকু চেঞ্জ হয়নি ততটুকুকে বাদ দিয়েও রাখতে পারেন আবার হোল ডকুমেন্ট রিটার্ন করতে পারেন ইটস ইটস টোটালি আপ টু ইউ ওকে সো ইউজিং প্যাস এখানে হচ্ছে আমি কি কপি করে নিয়ে আসলাম আচ্ছা এখানে মজার বিষয় হচ্ছে প্যাচের ক্ষেত্রে আর একটা এক্সট্রা স্টেটাস আসতে পারে সেটা হচ্ছে ফোর হান্ড্রেড ফোর যদি আপনার ডেটা না থাকে তো তাহলে তো সে আপডেট করতে পারবে না তাই না এই জন্য ফোর হান্ড্রেড ফোর এখানে অনেকগুলি রোড রেসপন্স এখানে টু হান্ড্রেড ওয়ান হওয়ার কোনো চান্স নাই এখানে হবে টু হান্ড্রেড এখানে হচ্ছে ফোর হান্ড্রেড ফোর হওয়ার চান্স আছে ফোর ও ফোর ফোর হান্ড্রেড হওয়ার চান্স আছে ব্যাড রিকোয়েস্ট ফোর ও ওয়ান হওয়ার চান্স আছে সামনে লাগতে যাচ্ছে এবং আমি এগুলো একটা ব্যাখ্যা করবো না ফিউচারে বারবার বলে এসছি আপনারা আবার এখন এসে হচ্ছে কেউ লিঙ্ক নিয়ে সমস্যা পড়তেছেন কেন লিঙ্ক করতেছি লিঙ্ক অ্যাড করতেছি কেউ কেউ স্টেটাস কোড নিয়ে প্রবলেম পড়ছেন মেথড নিয়ে প্রবলেম পড়ছেন তাহলে তো হবে না ভাইয়া একই জিনিস বারবার রিপিট করে করে এমনিতে আমার যা প্ল্যান থাকে সেই প্ল্যান থেকে আসলে অনেক দূর বেশি ক্লাস লাগে সব সময় মানে আজকে আমার প্ল্যান অনুযায়ী আমি আগাইতেই পারলাম না ওকে দেন নেক্সট শেষ সব ডকুমেন্টস নোশনের আপনাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আপনারা স্টাডি করবেন বরঞ্চ আরও দশটা স্টাডি করে নিয়ে এসে আমাকে বলবেন যে ভাই এই ডকুমেন্টস এটা নাই এটা আপডেট করতে হবে আমি অ্যাড করব তাই না ওকে ডিলিট অ্যান্ড আর্টিক্যাল এই ক্ষেত্রে আমাদের লাগবে হচ্ছে মেথড ডিলিট access private path articles id kono query parameters nai kono kichu nai extra kore shudhu request body nai kichu nai shudhu response ache eta hocche 204 response hocche 204 কারোর কিছু করার নাই ওকে এই হচ্ছে ডিলিট অ্যান্ড আর্টিক্যাল এবার আমরা কমেন্টস এর ক্ষেত্রে যাইতে পারি for a given article hmm. method hocche get access hocche public path hocche articles id comments কোয়েরি প্যারামিটার্স নাই কোনো কোয়েরি প্যারামিটার্স আমরা চাইলে লিমিট করতে পারি আর কোনো কিছু না অনলি লিমিট কোয়েরি আমরা একবারে সবগুলো ইনা নিয়ে আমরা হচ্ছে এখান থেকে গেট অল আর্টিকালস এর ভেতর থেকে এই যে দুইটা লিমিট রয়েছে এই দুইটা লিমিট আমরা নিয়ে নিলাম কারণ একটা পোস্টে একশো দুইশো পাঁচশো কমেন্ট হইতে পারে একবারে এত তো আমি লোড করব না এই দুইটা জিনিস আসলে আমার দরকার শর্ট বা সার্চ অন্য কিছু আমার দরকার না রেসপন্স আমরা নেস্টেড কমেন্টস নিয়ে কাজ করছি না ভাইয়া নেস্টেড কমেন্টস বা রিপ্লে এইগুলো নিয়ে আমরা কাজ করছি না আমরা সিম্পল কমেন্টস নিয়ে কাজ করছি এই মুহূর্তে অ্যাপ্লিকেশন জটিল করার ইচ্ছা আমাদের নাই অ্যাপ্লিকেশন সহজ করার ইচ্ছা ওকে 
ओके टू हंड्रेड एर क्षेत्रे हमरा रिटर्न कर बो कमेंट्स डेटा एरिया ऑफ कमेंट्स और बेसिकली और भी तो रे की की था क्वेश्चन एक टू पढ़े लेते थे आर इखाने होते हैं हमार बेसिकली किचु लिंक्स प्रोजेक्शन हो बे जो लिंक्स गुल हमरा बेवार कुर्ची पेजिनेशन बेवार कुर्ची पेजिनेशन दौर कर रहे हैं सो पेजिनेशन ओके, सो पेजिनेशन है पेज, लिमिट, नेक्स्ट पेज, प्रीवियस पेज, टोटल पेज, ओके, सो एक है ना किचु सेल्फ बोलते हैं शोले शुद्ध मात्रो जेई राउट टा तम्रा हिट कोर्सी शेटा आर आमादेर कमेंट्स है जोन ओनो किसी दौर का नहीं ऑथोरेट जोन दौर का नहीं बट आर्टिकलेर जोन एक टा लिंक जेई आर्टिकलेर कमेंट्स सर भेतोरे आमादेर बॉडी आवश्य थक पे कौन पोस्टेड कमेंट शेटा आमादेर जाना दौड़ करना है किंतु के कमेंट कुछ से शेटा आमादेर जाना दौड़ करा सकते ना तर माने आमादेर रेस्पोंस टा एक टू डिफरेंट हो बे जब आप हमला चिंता कर चिल्लाम शेबा बे ना कमेंटेड बॉडी टाइम स्टैम्प एट द सेम टाइम � ऑथर दिए थी ताहले ऑथर के डिटेल्स टा लग बे ऑथर ऑथर के लग बे आईडी एवं एट द सेम टाइम ऑथर के नेम ये जिन्हें इस गुलाम अधर लग बे जे कोनो एक टा कमेंटर के तरे ओके इटा टू हंड्रेड सक्सेस क्या लो एर पॉडे कमेंट्स गेट कॉर्डर जोन ना अशुले आमदेर एक्स्ट्रा कोडे आर कोनो किच्छु नहीं फोर हवर चांस नहीं कारण जो भी कोनो कमेंट ना था के तालेश इटा एमटीआर रिटर्न करे तो इटा फोर फोर ना और है एकाने एक टा फोर फोर हवर चांस आसे जे आईडी ते अमरा शुले कमेंट्स जे पोस्टेड बाजे आर्टिकलेर कमेंट गुलो अमरा चाची शे कमेंट गुलो ना शे आर्टिकल टा नाउ थकते पड़े हैं तालो चेक टा फोर फोर थ हम्म हम्म अच्छा जेगुलो आगे खाने लिस्ट कोड़ा से शेगुलो कंप्लीट कोडी हम्म अच्छा हाँ एक एक तो भालो को था बोल सकते हैं जो ऑथर लिंक को लग बे किंतु आम्र की इंडिविजुअल ऑथर के प्रोफाइल कमेंटर के तरह शेयर करते चाची जो दी शेयर करते चाहे तो हाले आवश्य ऑथर लिंक लग बे डेफिनेटली खान ते के जो दी शे ऑथर के डिटेल्स जानते चाहे आवश्य लग बे और जो दी ना चाहे तो हाले � एक्सेस होते हैं पब्लिक और पैथ होते हैं आर्टिकल्स आईडी ऑथर रिक्वेस्ट है तो उनकी सुनाई क्वेरी तक की सुनाई अच्छा पूरी रीते तम उनकी चुनाई शुद्ध मतलब आठ ऑथोरेट डिटेल्स टा रिटर्न कोड व्यवस्थित के लिए आर तम उनको नो काज नहीं अच्छा रेस्पोंस 200 रेस्पोंस है से 404 रेस्पोंस है से आर तम उनकी चुनाई ओके सो ऑथोर डेटा ऑथोर डेटा के तुरंत हम लोग देखा जाता है जो ऑथोरेट नेम और ईमेल टापा तो तो रिटर्न कर सी का नोथोरेर पूरो प्रोफाइल हमारे काचे नहीं 
लिंक्स एर क्षेत्रे अमरा रिटर्न करते पड़ी सेल्फ माने जेकाने रिक्वेस्ट करो इसे शेटा आर होते हैं ऑथोरे रिक्वेस्ट करो इसे पोस्टेड जोनो जेटा बा आर्टिकल एर लिंक टा इटे अच्छा फोर ओ फोर एर क्षेत्रे जस्ट मैसेज ओके इटा अमरा पढ़े डिजाइन कर बो कारण होते हैं जो ए यू रिसोर्स क्रिएट कर बो, शे रिसोर्स से अंडर एगुलों नी बो, सो ये था उच्च आमर पब्लिक के पब्लिकली एक्सेसिबल इन पॉइंट्स, जे इन पॉइंट्स गुलो व्यवहार करे, आमर की करते पड़ी, आर्टिकल्स क्रिएट करते पड़ी, आर्टिकल्स गेटो करते पड़ी, आर्टिकल्स से बेहतर कर कमेंट टॉमेंट गुलो पोटे पड़ी, शॉपी ये तो प्रोग्रामिंग है पीओ कोडी नहीं जाक कुर्सी छेड़ा बुस्ते कारों को नो प्रॉब्लम आ सके ना वेल जो ती कारों रख की प्रीवियस कॉन्सेप्ट है वो इशू था के छेड़ा शाहोई पोषण करते बारे में अब तो तेरे इमोट तो है तो मने होते पड़े जे ये रकम सातार मातार जीनिश पत्रों हमरा कैन कुर्ची ठीक है सर ये � तार एक एक्सपेरिमेंट अपना ना निजेरा आश्चर्य करते पारें। शेठा होते एक टा प्रोजेक्ट कर बेन विदाउट एनीथिंग, जस्ट आइडियाज बे अन निजेरा कर बेन आर आर एक टा प्रोजेक्ट कर बेन शॉप किचु कंप्लीट करे। ओके, अच्छा। एकोन ये बाकी इन पॉइंट गुलो आमी क्लासे आर कर बोना। क्या नो क्लासे कर बोना तार कारण ह Use time consuming विषय, okay? बाकी जो in point गुलो आते हैं, शे in point गुला आमी बाशा ही निजे थे के कुरे फिल्बो next class से रागे, आ, आमी यो एक थ्रेड क्रिएट करवो, आज के ही general channel ले थ्रेड क्रिएट कर अर पड़े, शे कने अपना अपना दे suggestion दे पेने, वो अपना दे suggestion थे के जे कने जे format टा हमरा follow करलाम, शे format टा format टा रोपोरे, बाकी जो in point गुलो अपना दे कासे मोने हाई शे इन पॉइंट वो आज के कोर्बो ना आगामी कल शॉक ले कोर्बो चाहे ना रात्रे वाने के यही तो अपार एक टू स्टडी कोर्बे न बाकाल के स्टडी कोर्बे तो नेक्स्ट क्लास सेर पूर्वे नेक्स्ट क्लास हमरा फ्राइडे तो नहीं वो जना एक दिन शो माया अपना बेशी पान अपना रा निजेरा ये पुत्तिक्टर रिसोर्सेज जोनो जी फॉर्मेट टा मेंटेन करें हमरा काज कोल्ला हम शेरोकोम साजेशन दिवन आपने दे साजेशन गुलो थे क्या आमी बाकी इन पॉइंट्स गुलो ऐकाने लिस्टिंग कर बो पॉर्टिबोर्टी क्लास से एक टा ओवरव्यू दिया दीपो जी की इन पॉइंट ने काज करा हुई से कानी भावे पुत्तिक टा इन पॉइंट जो दे हमरा क्लास से अच्छा ये तो एक ता पॉइंट एक है ना जो देखो ना प्रॉब्लम ना था के ताहला मैं पॉर्बोर्टी स्टेप पे चला जावो पॉर्बोर्टी स्टेप टा उत्साह शुले एपीआई ओपन एपीआई स्पेसिफिकेशन ये तो गुरुत्व पुन्नो तो वहीं तो नहीं अपना देरा शुल स्टडी टा कोट तो अबे नेक्स्ट क्लासेर पूर्वे अच्छा मामूद लासन बाय शे बोला भाई आपने फॉर्मेट बाबर कुर्सन ना मैं अमुन कोर बोना आमी टेबल कोडे कोर बो आमार सब डाटा था बे टेबल है तार तो फिल्डे और तार कथा फिल्डे और मोतो किस बोना ही तार कथा और लॉजिकल जे आमी ये भावे नॉर्मली कुर्सी शे टेबल बाबर कोडे कोर्टे चाहिए आरो डिफरेंट एक्टर स्ट्रक्चर पे इसी जेटा टोटली डिफरेंट आमिशे भावे रख बो आने वाले भाषा बोला भाई आमा जेसन भल्ला के मिजेसन ने रख बो ठीक है सर एक एक जो नेक है कोई ते स्ट्रक्चर टा फॉलो करते पारें ओके ऐतो कुंडोरे आम्रा जेकास गुलो कोल्ला हम शेटोच्चे आमदेर मेंटल मैप तोड़ी कोल्ला हमारे ही डॉक्यूमेंट्स टा अपना देश आते क्लासेस कुर्सी क्लासेस बोशे बोशे कुर्सी ताई होता अपनी बुस्ते बर्सेन किंतु ये स्ट्रक्चर टा जो दे अमी नॉर्मली करता हूँ तो हल्ला अनेकेर होता बुस्ते समस्या होते पड़तो अनेकेर देखा चाहे अमी कोरे अपना देर के प्रोवाइड कोरे दिला मापना � आमादेर प्रोजेक्टे की की लाग बे, शेगुलो कॉर्डर चोनो, शेगुलो प्लानिंग कॉर्डर चोनो, 
রাফ ওয়েতে সবকিছু লিখে ফেলেই হবে লিখে ফেললে কি হয় ব্রেনের উপরে প্রেসার থাকে না এখন আমার মাথায় এই আর্টিকেল জনিত আর কোনো প্রেসার নাই যখন আমি কমেন্টস গুলো নিয়ে লিখে ফেলবো তখন কমেন্টস গুলো নিয়ে আমার কোনো প্রেসার নাই যখন আমি অথেন্টিকেশন রিলেটেড এপিআস গুলো লিখে ফেলবো ইনপয়েন্টস গুলো তখন আর ওইটা নিয়ে আমার প্রেসার থাকবে না মানে আমার মোটামুটি অ্যাপ্লিকেশনের যা যা দরকার সব হয়ে যাবে তো বেসিক্যালি আমি যেটা বোঝাতে চাচ্ছি যে আপনার চিন্তা ভাবনার সুবিধার জন্য আপনি অনেক কিছু রাফ করতে পারেন ওকে কিন্তু রাফটা স্ট্যান্ডার্ড না স্ট্যান্ডার্ড ওয়েতে আপনি বলতেই পারেন যে ভাই আমরা এতক্ষণ ধরে যা করলাম এটা একটা ডকুমেন্টেশন আই বিলিভ অ্যান্ড আই এগ্রি এটা একটা ডকুমেন্টেশন কিন্তু এটা স্ট্যান্ডার্ড ডকুমেন্টেশন না আমাদের এমন কোন একটা স্ট্যান্ডার্ড ফলো করতে হবে যে স্ট্যান্ডার্ডটা ফলো করে যদি আমরা এই যে কথাগুলো এখানে লিখেছি সেই কথাগুলোই লেখি তাহলে সারা দুনিয়ার যে কেউ বুঝতে পারবে ইনক্লুডিং আদার সফটওয়্যার মানে অন্য সফটওয়্যারও আমার কথা বুঝতে পারবে অন্য সফটওয়্যারও আমার অ্যাপ্লিকেশন বুঝতে পারবে আর সেটাই হচ্ছে ওপেন এপিআই স্পেসিফিকেশন ওকে সো লেট মি ওপেন ইট হেয়ার জাস্ট মিনিট এই জায়গাটায় একটা লিঙ্ক দেওয়া আছে এই লিঙ্ক থেকে আপনারা ওপেন এপিআই স্পেসিফিকেশন সম্পর্কে জানতে পারেন আমরা নোশনে আবার একটু পরে ব্যাক করছি আগে আমি একটু ওপেন এপিআই সম্পর্কে আলোচনা করে নিই এটা আমাদের কেন দরকার এটা আমাদের কি কিভাবে হেল্প করতে যাচ্ছে এই সব কিছু আমাদের বুঝতে হবে ওকে সো আই বিলিভ যে আপনারা আমার ব্রাউজারটা দেখতে পাচ্ছেন ওপেন এপিআই স্পেসিফিকেশন আমরা যদি আসলে গুগল করি হোয়াট ইজ ওপেন এপিআই স্পেসিফিকেশন দেখি এরা কি বলে এরা অনেক কথা বলছে তার ভিতরে এখান থেকে ছোট্ট করে আমি একটু পড়ার চেষ্টা করি দা ওপেন এপিআই স্পেসিফিকেশন প্রিভিয়াসলি নোন অ্যাজ দ্য সোয়াগার স্পেসিফিকেশন ইজ এ স্পেসিফিকেশন ফর এ মেশিন রিডেবল ইন্টারফেস ডেফিনেশন ল্যাঙ্গুয়েজ ফর ডিসক্রাইবিং প্রডিউসিং কনজিউমিং ভিজুয়ালাইজিং ওয়েব সার্ভিসেস অনেক কথাবার্তা ভাই অনেক কথাবার্তা বলে ফেলছে হ্যাঁ তো ফার্স্ট অফ অল এটা আগে ছিল সোয়াগারের डिफाइन उचित স্পেসিফিকেশন মানে হচ্ছে আমার এপিআর মধ্যে কি কি আছে আমরা ওই যে কম্পিউটার কিনতে গেলে ল্যাপটপ কিনতে গেলে আগে স্পেক দেখি না ফোন কিনতে গেলে স্পেক দেখি না স্পেক শর্ট ফর্ম অফ স্পেসিফিকেশন যে আমার এই ফোনের মধ্যে কি কি আছে প্রসেসর কত র্যাম কত হ্যান ত্যান হাবি যাবি ঠিক একইভাবে এপিআইয়ের স্পেসিফিকেশন আছে এপিআর স্পেসিফিকেশন বলতে বোঝায় যে আচ্ছা এর মধ্যে কোন কোন ডেটা কোন টাইপের ডেটা থাকবে রেসপন্সগুলো কি কি হবে আচ্ছা কোন কোন প্যাথ আছে ইন পয়েন্ট আছে সেই ইন পয়েন্টে গেলে কি হয় সেই ইন পয়েন্টে যদি সাকসেস হয় তাহলে রেসপন্স কি হয় যদি ফেল করে তাহলে রেসপন্স কি হয় অথেন্টিকেশন কেমনে হয় কি কি সিকিউরিটি মেনটেন করা আছে এই সব হচ্ছে একটা এপিআই সার্ভিসের স্পেসিফিকেশন তো is a specification for machine readable interface machine readable interface okay eta age bojhar dorkar je emon ekta specification jeta machine read korte pare ekhon amra je specification ta note notion e liklam seta o ek dhoroner specification je specification ta machine bujhte parbe na eta normal text format e lekha to eta machine bujhte parbe na machine er bojhar jonno emon kichu way te emon way te lekha dorkar je way te অলরেডি মেশিনে বোঝার জন্য পার্সার টার্সার কম্পাইলার তৈরি করে রাখা আছে লাইক ইয়ামেল জেসন এক্স এম এল এইচ টি এম এল এগুলো এগুলো কিন্তু এক ধরনের ফর্মেট যেই ফর্মেট গুলো মেশিন বুঝতে পারে এর জন্য অলরেডি পার্সার তৈরি করে রাখা আছে হ্যাঁ আমি যদি বলি আমার নোশনের ডকুমেন্টসটাও মেশিন রিডেবল বানাবো তাহলে আই নিড টু ক্রিয়েট মাই ওন পার্সার ওকে আমার নিজের থেকে একটা পার্সার তৈরি করতে হবে সেটা পাবলিকলি অ্যাভেলেবেল করতে হবে সবার কাছে সেই পার্সার থাকতে হবে তাহলে আমার ডকুমেন্টও মানুষ পড়তে পারবে কিন্তু যেহেতু আমার কাছে সেটা নাই আর সেটা করা খুব কনজিউমিং ব্যাপার টাইম কনজিউমিং মানি তো লাগবেই প্রচুর তো সেগুলো তো আমি করতে চাচ্ছি না আমি চাচ্ছি এমন একটা স্পেসিফিকেশন বা এমন একটা রিডেবল ইন্টারফেস যে ইন্টারফেস অলরেডি খুবই পপুলার এরকম পপুলার দুইটা ইন্টারফেস হচ্ছে ইয়ামেল অ্যান্ড জেসন তার মানে ওপেন এপিআই স্পেক দুই ওয়েতেই লেখা যায় ইয়ামেল এবং জেসন আমরা ফলো করবো ইয়ামেল কারণ এটা হিউম্যান রিডেবল অলসো সো আমার এমন একটা ইন্টারফেস দরকার যেটা শুধুমাত্র মেশিন রিডেবল না অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ হিউম্যান রিডেবল এটা হিউম্যানও যে কোনো মানুষ খুব ইজিলি পড়ে বুঝতে পারে যে এর মধ্যে কি হয়েছে না হয়েছে ওকে আচ্ছা ডেফিনেশন ল্যাঙ্গুয়েজ ফর ডেসক্রাইবিং এক একটা ডেফিনেশন ল্যাঙ্গুয়েজ এক ধরনের ওয়ে স্পেক ডেফিনেশন ল্যাঙ্গুয়েজ যেটার মাধ্যমে আমরা কি করি 
এখানে আমরা অনেকগুলো কাজ করি ফার্স্ট অফ অল ডেসক্রাইবিং আমরা আমাদের এপিআই বা সার্ভিসটা কেমন হবে সেটা ডেসক্রাইব করি আমাদের নোশনে যে ডকুমেন্টস আমরা এখন লিখেছি সেটা থেকে এটা বোঝা যাবে কোন যে কোনো একজন নন টেকনিক্যাল পারসন বা আপনি টেকনিক্যাল পারসনের কথাই চিন্তা করেন বা সেমি টেকনিক্যাল পারসনের কথা চিন্তা করেন যে আপনার টিমে নতুন জয়েন করলো তাকে আপনি ডকুমেন্টেশনটা দিলে সে বুঝতে পারবে আচ্ছা এখানে এই সার্ভিস হচ্ছে এই কাজ হচ্ছে তো সেটা একটা বড় দরকার আপনি অনেক ক্ষেত্রে এটাকে ডকুমেন্টেশনও বলতে পারেন ওকে আচ্ছা প্রডিউসিং প্রডিউসিং মানে হচ্ছে আমরা এই ওপেন এপিআই স্পেক ব্যবহার করলে চাইলেই কি করতে পারি আমাদের জন্য সার্ভার অ্যাপ্লিকেশন জেনারেট করতে পারি বিভিন্ন ল্যাঙ্গুয়েজে অটোমেটিক মানে এপিআই স্পেক থেকে আমরা সরাসরি সার্ভার কোর্স এপিআই জেনারেট করতে পারি বিভিন্ন ল্যাঙ্গুয়েজে নোট জেস ইনক্লুডেড জাভা আছে পাইথন আছে ঠিক আছে বিভিন্ন ল্যাঙ্গুয়েজে আমরা এপিআই সার্ভার তৈরি করতে পারি কনজিউমিং মানে আমরা ক্লায়েন্ট অ্যাপ্লিকেশনও তৈরি করতে পারি ক্লায়েন্টের জন্য যে টেস্টিংটা দরকার সেটাও তৈরি করতে পারি যে আমাদের এপিআই গুলো টেস্ট করবে বিভিন্ন ল্যাঙ্গুয়েজে আপনার যে ল্যাঙ্গুয়েজে দরকার সেটার জন্য আমরা ক্লায়েন্ট তৈরি করতে পারি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ভিজুয়ালাইজিং ওয়েব সার্ভিস আমরা আমাদের ওয়েব সার্ভিসটা কেমন হবে সেটা ভিজুয়ালাইজ করতে পারি টেস্ট করতে পারি মক করতে পারি অনেক 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 কাজ আমরা করতে পারি শুধুমাত্র এই ওপেন এপিআই স্পেসিফিকেশনের মাধ্যমে আমরা যে ডেসক্রিপশনটা লিখলাম সেটাই যদি আমরা স্ট্যান্ডার্ড ওয়েতে করি তাহলে একই সাথে অনেক 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 কাজ হয়ে যাচ্ছে ইভেন আমরা আমাদের ইনপুট ভ্যালিডেশন করার জন্য যে ম্যানুয়ালি ভ্যালিডেশন কোড লিখি সেইগুলোও করার প্রয়োজন হয় না যদি আমরা পারফেক্টলি এপিআই সরি পারফেক্টলি সোয়াগার কোড ওপেন এপিআই স্পেক লিখতে পারি তাহলে সেটা ব্যবহার করে এজিভি এজিভি নামের একটা টুলস আছে সেই টুলসটা ব্যবহার করে ভ্যালিডেশনও করে ফেলতে পারি অলমোস্ট একটা স্পেক আমাদের জন্য অনেক অনেক কাজ করছে ডকুমেন্টেশনের কাজ করছে ভিজুয়ালাইজেশনের কাজ করছে টেস্টিং এর কাজ করছে ভ্যালিডেশনের কাজ করছে ক্লায়েন্ট তৈরির কাজ করছে সার্ভার তৈরির কাজ করছে টেস্টিং এর কাজ করছে কত কাজ করছে তাই এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এটা করার জন্য আমার প্রোগ্রামিং নলেজ দরকার জিরো ওকে জিরো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ দরকার প্রোগ্রামিং এর নলেজ দরকার ওই যে আমরা এতক্ষণ ধরে যা যা করলাম সেটাই যদি আমরা স্ট্রাকচার হয়ে করতে পারি তাহলে সেটাই একটা ওপেন এপিআই স্পেক হয়ে যাবে ওকে ওপেন এপিআই স্পেক যদি আমরা এখানে সার্চ করি বা লিখি তাহলে বা প্রথম যে লিঙ্কটা পাইছি সেটাকেই এখানে আপনার ডিটেলস বলা হচ্ছে যে ওপেন এপিআই স্পেক কি সেটার লিঙ্ক আমি ভেতরে দিয়ে দিয়েছি আপনারা সেগুলো দেখে নিতে পারেন ঠিক আছে আমি একদম হোম পেজে চলে যাই হোম পেজে যাওয়ার পরে আপনি কি কি করতে পারবেন বিভিন্ন টুলস রয়েছে আমরা এদের একটা টুলস ব্যবহার করব একটা প্রজেক্ট ক্রিয়েট করব প্রজেক্ট ক্রিয়েট করে বেসিক্যালি দেখার চেষ্টা করব যে কিভাবে কি হয় যদি আপনি এই যে এখানতে আপনি ডকসে চলে যেতে পারেন আর প্রথম একটা লিঙ্ক আছে ওপেন এপিআই স্পেসিফিকেশন এখানেও যাইতে পারেন এখানতে আপনি বিভিন্ন ভার্সন পাবেন ও এস টু পয়েন্ট জিরো থ্রি পয়েন্ট জিরো ও এস থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ও এস মানে হচ্ছে ওপেন এপিআই স্পেসিফিকেশন ওকে সো আমরা থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ব্যবহার করতে চাইছিলাম কিন্তু আমি বিভিন্ন টুলের ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি থ্রি পয়েন্ট ওয়ানের সাপোর্টটা এখনো হান্ড্রেড পার্সেন্ট আসেনি যে কারণে আমরা থ্রি পয়েন্টটাই ব্যবহার করবো থ্রি পয়েন্ট আর থ্রি পয়েন্ট ওয়ানের ভেতরে বেসিক তেমন কোনো মানে ফান্ডামেন্টালি কোনো চেঞ্জ নাই কিছু ফিচার্স হয়তো নতুন ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছে তো আমরা ও এস থ্রির উপরে যদি ক্লিক করি তাহলে আমরা একটা টোটাল নিউ পেজ দেখতে পাবো আগে যেটা দেখছিলাম অলমোস্ট সেটাই কিন্তু এখান থেকে আরো ডিটেলস রয়েছে এখানে একটা বেস রিসোর্স রয়েছে ঠিক আছে আচ্ছা আসল জিনিসটা কই গেল সেটা তো খুঁজে পাচ্ছি না যেই পেস্ট আসলে আমি চাই সেই পেস্টটা তো খুঁজে পাচ্ছি না সেই পেস্টটা কোথা থেকে পাই আমি আসলে বিভিন্ন জিনিস সার্চ করে করে আনি তো আচ্ছা না এডিটর না ভাই এডিটর চাচ্ছি না ওকে স্পেসিফিকেশন থ্রি তে যাবো থ্রি তে যাওয়ার পরে এই জায়গা থেকে যে ওপেন এপিআই গাইড এখান থেকে একদম শেষ পর্যন্ত পুরো জিনিসটা আমাদের বুঝে ফেলতে হবে হ্যাঁ পুরো জিনিসটা আমরা খুব সুন্দর ভাবে একটু পড়ার চেষ্টা করব যদিও আমি আপনাদেরকে আগেই সিম্পলিফাইড করে দিচ্ছি যে কিভাবে পড়তে হবে কারণ হুট করে যদি যখন আপনি একটা ওপেন এপিআই স্পেক দেখবেন তখন আপনার মনে হবে যে ও মাই গড এ কোথায় এসে পড়লাম রে ভাই ঠিক আছে এরকম মনে হইতে পারে তো সেটা যেন মনে না হয় সেটার জন্য আমি আপনাদের ব্রেক ডাউন করে দিচ্ছি এবং একটা একটা করে পয়েন্ট আমরা হাতে কলমে কালকে হয়তো আমরা এপিআই এলাবোরেট করার পূর্বেই যতটুকু এপিআই পয়েন্টস আমরা বানাইছি সেগুলোকে আমরা 
ই করার চেষ্টা করব স্পেসিফিকেশনের মাধ্যমে নিয়ে আসার চেষ্টা করব অ্যাকচুয়ালি স্ট্যান্ডার্ড তো আরেকটা টুলস আছে এখান থেকে আপনি সাইন ইন করতে পারেন গিটহাব দিয়ে ফ্রি অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করতে পারেন একশোটা প্রজেক্ট ক্রিয়েট করতে পারেন নো প্রবলেম অ্যাট অল সেগুলো করবেন অবশ্যই এবং সেগুলো আমরা হাতে কলমেও দেখব যদি আপনি প্রজেক্ট ক্রিয়েট না করে করতে চান তাহলে আপনি সার্চ করবেন এডিটর ডট সোয়াগার ডট কম এটা ওল্ড ভার্সনের এডিটর এদের আরেকটা নতুন এডিটর আছে এডিটর নেক্সট এডিটর নেক্সট ডট সোয়াগার এখানেও আপনি সিমিলার টাইপের এডিটর পাবেন আমি বিলিভ করি যে এই ভার্সনটা আর কি বেটার এই ভার্সনটাতে হচ্ছে আপনার কিছু ইস্যু রয়েছে এখান থেকে আপনি জেনারেট সার্ভার সার্ভার কোড জেনারেট করতে পারবেন ক্লায়েন্ট কোড জেনারেট করতে পারবেন বিভিন্ন ঠিক আছে এগুলো আসলে খুব একটা যে আমাদের হেল্প করবে ব্যাপারটা তা না আমরা আমাদের ওয়েতেই কাজ করব কারণ এদের কোড জেনারেট করলে সেই কোডগুলোতে দেখা যাচ্ছে কাজ করতে একটু প্যারা হয়ে যায় তো আমরা এদের মতো করে ফলো করব না এক একটা কোম্পানির এক একটা স্ট্রাকচার থাকে তাদের কোড কনভেনশন থাকে এক এক রকম কোড অফ কন্ডাক্ট থাকে এক এক রকম তো সেগুলো আমরা আলাদ মানে কোম্পানি অনুযায়ী মেনটেন করা হয় তাই মোস্ট অফ দ্য পিপুল নেভার অ্যাকচুয়ালি জেনারেট কোড ফ্রম হেয়ার বাট দ্যার ইজ অপশন আপনি চাইলে এখান থেকে জেনারেট করতে পারেন ক্লিক করবেন জাস্ট কোন ল্যাঙ্গুয়েজের উপরে জাস্ট প্লাইথন ফ্লাক্স নোট জেস ঠিক আছে স্প্রিং তো যেই ল্যাঙ্গুয়েজের উপর করতে চান কটলিন সার্ভার অটোমেটিক্যালি তার জন্য কোড জেনারেট হয়ে যাবে আচ্ছা এখানে এই প্রজেক্টের ক্ষেত্রে একটা প্রবলেম হচ্ছে মানে এইভাবে কাজ করার ক্ষেত্রে ইডিটরের ক্ষেত্রে একটা প্রবলেম হচ্ছে এখানে একটা সাইড বার নাই যে সাইড বারটা খুব গুরুত্বপূর্ণ আমি জাস্ট দেখাই একটা এক্সাম্পল আমার লগ ইন করা ছিল আমি যাই না লগ ইন করা অবস্থাতে আছে কিনা ইয়া লগ ইন করা অবস্থাতেই আছে আমার কিছু টেস্টিং প্রজেক্ট আমি এখানে করছিলাম ওকে সো ব্লগ এপিআই এটা নিয়ে কাজ করতেছিলাম আপনাদের জন্য টেস্টিং করার জন্য তো এটা আমি ওপেন করি এটার একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে যে আপনি এই সাইডে একটা এডিটর পাবেন হ্যাঁ সাইডে হচ্ছে একটা বার পাবেন যার মাধ্যমে আপনি এখান থেকে বিভিন্ন স্কিমা বা নেভিগেট করতে পারবেন যেই সুবিধাটা আসলে আপনি এই এডিটর গুলোতে পাবেন না আমি নট শিওর যে এখানে আরো আছে কিনা কোনো অপশন সাইড বার ইম্পোর্ট করার বা ভিউ নাই কোনো অপশন আমি খুঁজে পাচ্ছি না আপনি যদি চান তাহলে হচ্ছে এখান থেকে জেসনে কনভার্ট করে নিতে পারেন এক ক্লিকে আপনি যদি চান তাহলে হচ্ছে এক ক্লিকে ইয়ামেলে কনভার্ট করে নিতে পারেন এবং এক একটা ফাইল দেখা যায় যে কয়েক হাজার লাইনের হয় এক একটা প্রজেক্ট ইন পয়েন্টের উপর ডিপেন্ড করে তো যেটা দেখলে ফার্স্টে যে কারোর ভয় লাগা স্বাভাবিক অ্যাটলিস্ট আমার তো ভয় লেগেছিল ফার্স্টে যখন আমি সোয়াগার দেখেছিলাম বা ওপেন এপিআই স্পেক দেখেছিলাম বাট বেসিক্যালি যখন আপনি এটাকে ব্রেকডাউন করবেন আপনার ভয় তো লাগবেই না যখন আপনি এরকম একটা এডিটর ব্যবহার করবেন সেখানে আপনার ভয় তো লাগবেই না বরঞ্চ আসলে খুব পারফেক্টলি আপনি কাজ করতে পারবেন ইজিলি কাজ করতে পারবেন ঠিক আছে আচ্ছা আপনি চাইলে এখান থেকে যে কোডগুলো করবেন এটা দিস ইজ ইডিটেবল আপনি চাইলে এখান থেকে সরাসরি এডিট করতে পারেন নো প্রবলেম আপনি আমি এখানে এডিট করবো দেখবেন যে এখানে চেঞ্জ হচ্ছে ঠিক আছে এই দেখেন এখানে চেঞ্জ হয়ে গেছে ঠিক আছে আচ্ছা এখান থেকে ডেমো সোয়াগার স্পেক এখান থেকে দেখেন চেঞ্জ হচ্ছে ভার্সন নাম্বার টাম্বার সব কিছু চেঞ্জ হচ্ছে সবই চেঞ্জ হবে তো আপনি চাইলে এখান থেকে সেভ করতে পারেন আই বিলিভ যে এই যে লোড এক্সাম্পল করতে পারেন এক্সপোর্ট সেভ অ্যাজ ইয়ামেল আপনি সেভ অ্যাজ ইয়ামেলে দিলে আপনার জন্য একটা ইয়ামেল ফাইল ডাউনলোড হয়ে যাবে ওকে এটা ডাউনলোড হয়ে গেছে অলরেডি তো এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং মজার একটা টুলস যারা ব্যাক ইন নিয়ে কাজ করেন তাদের জন্য আপনি এখান থেকে পুরোটা ডিলিট করে দিতে পারেন আপনি চাইলে কিছু এক্সাম্পল যদি চান যে ওকে আমার কিছু জিনিস লোড করা দরকার আপনি এখান থেকে কয়েকটা এক্সাম্পল রয়েছে সেই এক্সাম্পলগুলো নিয়ে কাজ করতে পারেন ভুল করেও অ্যাসিং কেপিআই দিকে যান না অ্যাসিং কেপিআই এপিআই ডিজাইন সিস্টেম এগুলো টোটালি ডিফারেন্ট এখন আপনি এগুলো হচ্ছে অন্য কাজের জন্য ব্যবহার করা হয় আপনার এখন হচ্ছে কাজ এই এই ধরনের জিনিসপত্রগুলো পেট এই যেমন ওয়ান টু থ্রি ভার্সন যে কোনো একটা ভার্সন ঠিক আছে লোড করা আচ্ছা এখান থেকে লোড আচ্ছা আরও কিছু অপশনস আছে আরও কিছু স্যাম্পল আছে যে কোনো একটা লোড করে আপনি দেখতে পারেন ওকে তো এইটা নিয়ে কিছু কোশ্চিন আসতে পারে সেই কোশ্চিন গুলো আগে নিয়ে নিই তারপরে আমি কিছু এক্সাম্পলে চলে যাব হ্যাঁ আনারুল ভাই প্লিজ কখনোই তারপরে যে হচ্ছে আপনার তার জন্য কোড লেখা হয় হ্যাঁ 
তো ইন দ্যাট কেস আপনি যে কথাটা বলছেন সেটা সত্য যেমন রেলসে কাজ করতে গেলে আমি অটোমেটিক সোয়াগারের একটা সাপোর্ট পাই পাইথনে কাজ করতে গেলে অনেকটা সাপোর্ট পাই কিন্তু যখন আমি নোট জেসে কাজ করতে যাচ্ছি তখন আমাকে ম্যানুয়ালি কিন্তু প্রত্যেকটা স্পেক লিখতে হবে এবং আমার পাইথনে কাজ করতে গেলে অনেক জায়গায় অনেক ফাংশনের উপরে উপরে যে আমরা কমেন্ট করে করে ডিফাইন করি তাই না যে এখানে এই হবে ওখানে ওই হবে তো সেটা তো করতে হচ্ছে আপনাকে তাই না ওটাকে বলা হয় কোর্ট ফার্স্ট অ্যাপ্রোচ কোর্ট ফার্স্ট অ্যাপ্রোচের প্রবলেমটা হচ্ছে ইউ ডোন্ট হ্যাভ এ ক্লিয়ার ভিশন যে হোয়াট ইউ আর ডুইং ইউ ডোন্ট হ্যাভ এ ক্লিয়ার আইডিয়া যে আপনি কি করছেন যখন আপনি ডিজাইন ফার্স্ট অ্যাপ্রোচে যাবেন তখন আপনি জানেন যে আপনার কতটুকু কোট করতে হবে ওকে ভাই এটা মানে রেস্ট এপে না ভাই এটাই রেস্ট এপে না হ্যাঁ রেস্ট এপে এর সাথে এর কি সম্পর্ক এটা একটা কাইন্ড অফ আমি তো জানি স্পেসিফিকেশন আমার তো মানে <laughs> <laughs> स्वाभाविक जब करते टाइम नहीं प्रत्येक कथा प्रत्येक चिंता की प्रत्येक जिन बोझान तैना पसिबल ना এই কারণে আমরা টিম ওয়ার্কে ফেল করি আমাদের টিম ওয়ার্ক করতে চাইলে টিম টিমের জন্য কাজ করতে হবে আমি যে কাজটা করলাম সেই কাজটা যেন আর দশজন বুঝতে পারে সেটা হতে পারে যে অন্য টিমের কেউ সেটা হতে পারে আমার টিমের এক্সিস্টিং কোন জুনিয়র সেটা হতে পারে টোটালি আমি ব্যাক ইন্ডিয়া কাজ করছি ফ্রন্ট ইন্ডিয়ার কেউ সেটা হতে পারে ক্লাউড ইঞ্জিনিয়ারের কেউ সেটা হতে পারে প্রজেক্ট ম্যানেজার সেটা হতে পারে প্রোডাক্ট ম্যানেজার যে কোনো কেউ হতে পারে ইভেন কালকে আমার টিম আমার কাজ দেখে বুঝতে পারলো যে এখানে অনেক কাজ এখানে আরো নতুন মেম্বার আনা প্রয়োজন সেই নতুন মেম্বার এসে যেন ব্ল্যাঙ্ক না হয়ে যায় তাকে শেখাইতে শেখাইতে যেন দুই মাস সময় নষ্ট না হয় সেটা বোঝার জন্য সেটা করার জন্য আমাদের অনেকগুলো কাজ করতে হয় সো টিম ওয়ার্ক ডাজেন্ট মিন যে আমি গিটাবে কোলাবোরেট করতে পারছি গিটাবে কোলাবোরেশন করতে পারা অবশ্যই একটা বিগ টিম ওয়ার্কের এক্সাম্পল কিন্তু অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আমি আমার টিমের জন্য কতটুকু ফ্লেক্সিবিলিটি রেখে যাচ্ছি এই যে কয়দিন আগে আর একজন আকসুর ভাই না কোন ভাই যেন একটু কমেন্ট করছিলেন যে ভাই খুব যান বের হয়ে যাচ্ছে যে এক্সিস্টিং প্রজেক্টে কোনো ডকুমেন্টেশন নাই কিছু নাই কি হচ্ছে না হচ্ছে তো বেসিক্যালি টিম ওয়ার্ক মানে হচ্ছে আমি আমার প্রেজেন্ট এবং ফিউচার টিমের জন্য কতটুকু এক্সট্রা কাজ করে যাচ্ছি ওকে এবং আপনি বড় কোম্পানিতে যখন কাজ করবেন তারা ডকুমেন্টেশন ছাড়া কোনো প্রজেক্ট অ্যাপ্রুভই করবে না কোনো কাজ অ্যাপ্রুভই করবে না That is why it is very, very important. It is both ways to do it. As you said, we have to do a code for the function of the function of the documentation. It is not made. It is not made. But the reason is that we don't have any idea of the first thing. I mean, if we have to do this, we have to do our previous experience. If we don't have any plans, we don't have any plans, we don't have any functions, we don't have any functions, we don't have any functions, we don't have any functions. এবং ওঠেও না আমার অনেক পেট প্রজেক্ট উঠেইনি কিন্তু আমার যদি প্রপার প্ল্যানিং থাকে আমি কি করব কিভাবে করব ডিজাইন ফার্স্ট তখন আমি জানছি যে আচ্ছা আমার এই ইন পয়েন্টগুলো ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে এই ইন পয়েন্টগুলো ইমপ্লিমেন্ট করলে আমার চলে যাবে কাজ হয়ে যাবে এবং কিভাবে করতে হবে কি রেসপন্স আসবে কিচ্ছু নিয়ে আমার চিন্তা করতে হচ্ছে না আর ওই ক্ষেত্রে আগে আমি চিন্তা করছি চিন্তা করার পর আমার চিন্তাগুলোকে রিফ্লেক্ট করতেছি সোয়াগারের মাধ্যমে যেন অন্যরা বুঝতে পারে আর এই ক্ষেত্রে আগে আমি চিন্তা করছি আগে আমি সব প্ল্যানিং করছি তারপরে আমি আমি এই চিন্তা দেখে দেখে निजेन 
আচ্ছা এখানে কিছু প্রশ্ন এসেছে গ্রাফ কি হলার জিআরপিসি দিয়ে আমি ক্রিয়েট করলেও কি ওপেন এপিআই স্পেক্স ইউজ করা হয় এটা আমি 100% শিওর না ভাই আমি শিওর না তার কারণ গ্রাফ কি হল নিজে একটা ডকুমেন্টেশন প্রোভাইড করে গ্রাফ কি হলের জন্য আসলে আমার এক্সট্রা করে ওপেন এপিআই স্পেকের দরকার হয় না কোন কোম্পানি চাইলে সে করতে পারে डेफिनेटলি সে যদি স্ট্যান্ডার্ড কিছু করতে চাই যে আচ্ছা এরকম এরকম করতে পারে কিন্তু এক ওপেন এপিআই স্পেকসটা আমার জানা মতে আমি যেহেতু 100% জানি না তাই আমি বলতে পারছি না 99% ক্ষেত্রে আমি রেস্ট এপিআই এর ক্ষেত্রেই দেখেছি আচ্ছা আমার সাথে মাঝে মাঝে ব্যাক ইন ডেভেলপারের সাথে ক্যাচাল লেগে যায় डेफिनेटলি লাগবে ভাইয়া টিম ওয়ার্ক করতে গেলে এটা লাগবে ইটস ইফ ইউ নো দ্যাট ইজ ক্লিয়ার এটা রেডি থাকলে কোড করা সো ইজি এন্ড ইটস ভেরি হেল্পফুল ফর দ্য টিম ওয়ার্ক ইয়াস এক্স্যাক্টলি আচ্ছা ওকে আবুসেন ভাই আপনার কাছে আসছি তার আগে হচ্ছে হাত তুলছিলেন রাকিবুল ভাই প্লিজ জি ভাই ভাই বলছি যে এই যে ইএমএল যে কোডটা এটা আমরা তো জানলাম যে মেশিন রিডেবল তো মেশিন রিডেবল হয়ে মানে আমার লাভটা কি হচ্ছে মানে মেশিন কি করবে এখানে মেশিন রিডেবল মানে बेनिफिट হ্যাঁ ওকে মেশিন আমার জন্য এই পাশে যে ইউআইটা দেখতে পাচ্ছেন এই ইউআইটা জেনারেট করছে আমার এই ইউআইটা জেনারেট করতে হচ্ছে না ইট ইজ ফাংশনাল 100% ফাংশনাল আমি এখান থেকে ট্রাই ইট আউট করতে পারি এপিআই টেস্ট করতে পারি এক্সিকিউট করতে পারি আমি অথেন্টিকেশন করতে পারি আমি রেসপন্স দেখতে পারি ভিন্ন ভিন্ন টাইপের এই ডকুমেন্টেশনটা পুরোটা আমাকে জেনারেট করতে হলো না আমার পোস্টম্যানের কাছে দৌড়াইতে হলো না ঠিক আছে এইটা প্রথম কাজ করতেছে সোয়াগার প্রপার ডকুমেন্টেশন টেস্টিং এনवायरमेंट আপনার জন্য জেনারেট করে দিচ্ছে इवन আপনি এখানে সার্ভারস নামে একটা অপশন দেখতে পাচ্ছেন আপনি এট দা সেম টাইম আপনার ডেভেলপমেন্ট সার্ভার আপনার স্টেজিং সার্ভার আপনার টেস্টিং সার্ভার আপনার প্রোডাকশন সার্ভার সব এখানে লিস্ট করে রাখতে পারেন এবং বিভিন্ন জায়গায় আপনি টেস্ট করে দেখতে পারেন কি কি হচ্ছে আপনি বিভিন্ন অথরাইজেশন মেকানিজম এখানে করতে পারেন এবং এর জন্য আপনার সিঙ্গেল লাইন অফ কোড লিখতে হবে না কোনো প্রোগ্রামিং কোড লিখতে হবে না জাস্ট আপনি এই কোডগুলো করবেন ওকে বাকিটা আপনার এপিআই করবে বাকিটা আপনার এপিআই আচ্ছা শুধুমাত্র এই ডকুমেন্টেশন এখান থেকে আমি টেস্ট করতে পারবো এটাই এটা একটা পয়েন্ট দ্বিতীয় পয়েন্ট হচ্ছে আপনি এই জায়গাটাই যেই ভ্যালিডেশনস গুলো লিখছেন সেই ভ্যালিডেশনস গুলোর উপর ভিত্তি করে আপনি ব্যাক ইন্ডে এপিআই বানাচ্ছেন আপনাকে ম্যানুয়ালি বলতে হচ্ছে না এইটার জন্য এপিআই আছে ওইটার জন্য এপিআই আছে সে তার কাছে এই ডকুমেন্টসটা অ্যাভেলেবেল সেই ডকুমেন্টসটা সেম ডোমেইনে যেই ডোমেইনে এপিআই রেজিস্টার করা থাকে বা ই করা থাকে ওটাকে কি বলে আপনার ডিপ্লয় করা থাকে সেই ডোমেইনে এটা ডিপ্লয় করা থাকে তার শুধুমাত্র দেখবে আচ্ছা এই ইন পয়েন্ট আছে এই ইন পয়েন্ট এই রেজাল্ট আছে তার আপনার কাছে দৌড়াইতে হচ্ছে না থার্ড আর একটা আছে হচ্ছে ক্রস ফাংশনাল টিম ক্রস ফাংশনাল টিমের কেউ আপনাকে বোঝাইতে হচ্ছে না যে কি করতে হবে ফর एग्जांपल একটা টিম কাজ করছে স্টোর নিয়ে टेस्ट করতে পারি অনেক সময় যে স্ক্রিপ্ট লিখে হুম তো ওইটা কি আমরা এর ভিতরে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবো কি না এক্স্যাক্টলি এইভাবে আমরা পারবো না এটার জন্য আমাদের মক সার্ভার ডিফারেন্ট ভাবে করতে হবে আর এই ক্ষেত্রে আসলে পোস্ট ম্যানেজার টেস্টিংটা আমরা করি সেটা মডার্ন ডেভেলপমেন্টে আসলে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট না বা রিকমেন্ডেড না তার কারণ কি কারণ হচ্ছে যে টেস্ট পোস্টম্যান আপনার কাছে রয়েছে অর্থাৎ আবার আপনার টিমের কাছে রয়েছে এটা তো সার্ভারে নেই সার্ভারে আছে কি সার্ভারে নেই জি না তো আপনি কষ্ট করে ওখানে কোড লিখলেন কষ্ট করে ওখানে টেস্ট করলেন সবকিছু করলেন কিন্তু আপনার আবার সিআইসিডি পাইপলাইন ইনেবল করার জন্য কি করতে হচ্ছে सेम টেস্ট গুলো ইউনিট টেস্ট লিখতে হচ্ছে ইন্টিগ্রেশন টেস্ট লিখতে হচ্ছে सेम কাজগুলো করতে হচ্ছে সো সিআইসিডি পাইপলাইন করতে গেলে আপনার ওই পোস্টম্যানের টেস্টিং এটা ইজ এ গুড এন্ড কনভিনিয়েন্ট ওয়ে বাট দিস দ্যাট ইজ নট দ্য আলটিমেট সলিউশন আপনি একটা একটা বড় অপরচুনিটিস ডেভপস কে পুরো ব্লক করে দিচ্ছেন যখন আপনি টেস্টিংটা আপনার কোডের মধ্যে না রেখে অন্য একটা প্ল্যাটফর্মে নিয়ে যাচ্ছেন এইজন্য আমি পোস্টম্যান যত ফিচারই আনুক না কেন আমি ওখানে খুব একটা মজা পাই না আমার দরকারই তো নাই আননেসেসারি অনেকের ক্ষেত্রে দরকার হতে পারে অনেকের ক্ষেত্রে মজা লাগতে পারে অনেকের ক্ষেত্রে ওখানে মক করা যায় ওখানে টেস্ট করা যায় ওখানে ডকুমেন্টেশনও বানানো যায় বাট দ্যাট ইজ নট এ কনভিনিয়েন্ট ওয়ে কারণ হচ্ছে যখন আমি ওপেন এপিআই স্পেক দিয়ে ডকুমেন্টেশনটা তৈরি করছি তাহলে আমি সেম ডোমেইনে ডিপ্লয় করতে পারছি 
I just need this document. I mean, Jacob time made update Kotavarchi, Shabaka said a guitar madame version control Kotavarchi, shop Kotavarchi. Chitami postman, perfectly got the version of postman electric totally different service. Okay. Without Kisukitu Manasha Jonas, our ship projonas. Now let the market put on our ship projonas. But Amar Kotoche owes a solution glue, did say solution glue, Amar Ketre appropriate hot checking. Ami by Devop Chachi. I mean, Devop Chachi on Amar CICD pipeline lagbe. CICD pipeline lagbe on Amar Ekanotia, our multiple. De deployment environment, like our testing environment, like our staging environment, like our de uh, development environment, like our production environment. Like, I mean, Akbar, Akta is a push curvo, shake automatic test of a test of a pass college, automatic multiple server. I'm a deploy with Hobe. AJ smoothness, Eratho Postman Amaka Korea Dita Barbana. Eta Kora Jono Namar Nizosho server testing mechanism Takta Betana. So, Chekarone, there are a lot of different things. Che, I'm like a technology to score a ketre, Koto broad level Amaka Kajach in the Gotahoi. Tis. Thank you. You are welcome. Has Susan Peggy checked about Janta Jatsen? Sunazamake? Clear. As a mother office, a money senator posited up no chain, nest use for a hotel, and nest shut the by default of the resist for a gargi package as a toy Japan court code, a controller, controller will like her gay. Its documentation will like auto generator. আর ওখানে কি রেসপন্স আকারে কি যাবে ওগুলো আর কি ওই যে কন্ট্রোলারের ভিতরে সব কিছুকে লিখে দিতে হয় আর কি হ্যাঁ এইভাবে এটা কি বেস্ট অ্যাপ্রোচ না এই যে এডিটরের ভিতরে এসে আমি ওই যে বললাম ওই যে বললাম ওটা হচ্ছে কোড ফার্স্ট অ্যাপ্রোচ ওটা কোড ফার্স্ট অ্যাপ্রোচ এবং ওটা আপনার ওই কোম্পানির জন্য ওই প্রজেক্টের জন্য পারফেক্ট হতে পারে আপনার কোম্পানি ডিসিশন মেক করছে যে তারা ডিজাইন ফার্স্ট মানে ওই ক্ষেত্রে বিষয়টা এরকমই যে আমি যা করছি তার ওইটা শুধুমাত্র আমার ডকুমেন্টেশন পারপাসেই তৈরি হচ্ছে আর কোনো ইউজেস নাই ডকুমেন্টেশনটা আর টেস্টিংটা থাকছে এই এতটুকুই এর বাদে কিন্তু আর কিছু হচ্ছে না বাট আমি যে অ্যাপ্রোচের কথা বলছি তখন হচ্ছে আপনি অনেক কিছু এর ভিতরে ইনক্লুডেড অনেক কিছু ইনক্লুডেড বলতে আমার আমি এমনটা কিন্তু কখনোই বলছি না যে আমার 100% রিকোয়ারমেন্টস রেডি এবং আমার ওপেন এপিআই স্পেক কে আর কখনো টাচ করতে হবে না নো নট লাইক দ্যাট আমার ওপেন এপিআই স্পেক কে 1000 বার টাচ করার প্রয়োজন আছে কিন্তু এটা একটা डिफरेंट অ্যাপ্রোচ আমি ব্রেনটাকে ব্রেন থেকে সবকিছু বের করে দিচ্ছি আগে এই স্পেকটা বানানোর সময় কেন আমি এটা করছি দেখেন এটার একটা অ্যাডভান্টেজ আছে এটার একটা অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে যখন আমি একটা প্রজেক্টে কি কি ফিচার হবে সেই ফিচারগুলো নিয়ে চিন্তা করছি এবং সেই সময় কোড করছি তখন আমি কিন্তু বেস্ট ওয়েটা পাবো না বা বেস্ট অ্যাপ্রোচটা ফলো করতে পারবো না কারণ আমার মাথায় এক এট দা সেম টাইম দুইটা চিন্তা একটা চিন্তা হচ্ছে আমার এই ফিচারটার স্পেক কি কি হবে দ্বিতীয় চিন্তা এজ এ ডেভেলপার বাই ডিফল্ট আমার মাথায় চলে আসছে যে এটা আমি ইমপ্লিমেন্ট করব কেমনে ভাই এত কঠিন জিনিস এট দা সেম টাইম চলে আসবে আমার মাথায় এটা আপনি আমি চাইলেই হুট করে সেপারেট করতে পারবো না যখন আমি ডিজাইন ফার্স্ট অ্যাপ্রোচে যাচ্ছি তখন আমার মাথায় কোড নিয়ে তো কোনো চিন্তাই নাই আমার মাথায় চিন্তা একটাই যে ভাই আমি আগে স্পেকসটা পারফেক্টলি রেডি করি তারপরে আমি কোডে যাই এটা আসলে কোম্পানি ওরিয়েন্টেড একটা ব্যাপার যে কোম্পানি কোন ইসে যাবে আমার ক্ষেত্রে আমি পার্সোনালি পছন্দ করি ডিজাইন ফার্স্ট অ্যাপ্রোচ তাতে হচ্ছে ইনিশিয়ালি একটা টাইম লাগে ইনিশিয়ালি দেখা যাচ্ছে যে আপনার দুই তিন দিন চার দিন পাঁচ দিন সময় ছোট প্রজেক্টের ক্ষেত্রে লেগে যাচ্ছে যে আমি কি করব কিন্তু একবার যখন ডিফাইন হয়ে যাচ্ছে যে আমি কি করব তখন আর আমার প্যারা নিতে হচ্ছে না আর কোড ফার্স্ট অ্যাপ্রোচে হ্যাঁ কোড ফার্স্ট অ্যাপ্রোচ আপনি ওই যে আমরা যে বেসিক প্ল্যানিংটা করলাম সেই প্ল্যানিং থেকে আপনি কোডে চলে যেতে পারেন তখন আপনি আগে ডকুমেন্টস ক্রিয়েট করবেন না তখন আপনি বেসিক থিংকিং থেকে প্ল্যানিং এ কোডে চলে যেতে পারেন কোডে যে ইমপ্লিমেন্ট করে তারপরে হচ্ছে ওখানে আপনি ডকুমেন্টসটা বানাই ফেলতে পারেন বা যে যে প্রপার্টিস পাস করা দরকার সেগুলো পাস করতে পারেন দ্যাট ইজ অ্যানাদার অ্যাপ্রোচ বাট আপনার কাছে আপনি ততটা ভালোভাবে ফ্রিডম নিয়ে কাজ করতে পারবেন ফ্রিলি চিন্তা করতে পারবেন যখন আপনার মাথায় প্রেসার কম থাকবে এটা আমার থট এবং এটা আমার এক্সপেরিয়েন্স বলে that makes sense ba okay ariful bhai please last question apatoto karon amake aro ektu dur jaite hobe ekhane aro kichu prashno chilo ha ha walekom assalam bhai acha bhai ekhane amra je editor o ache tar pore execute hocche etao dekhacche hm ei ta holo amader ekhane ki kono application create korte dibe ei document ta thakbe kothay the document again is like you have to download Korean the wagon they can take up me import court the war and load court the war and about safe court the war and even record it safe court the way that they are not cool one amra actually is a kind of your composite create code of issue again as a catch cool okay it out check the easy way that's how I can pose it for the dark and I mean after documents format cool book on your rest of the email literally you're a stable she don't look like when I got clear by a league but Ruto she doesn't think about what the war and don't show that outcome by the war and 
भरे ग সোয়াগার হাব যেখানে আমরা সব সোয়াগার এপিআই ইন পয়েন্ট গুলো রাখতে পারি ডিজাইন করতে পারি সোয়াগার কোড জেন যেটা দিয়ে আমরা বিভিন্ন ধরনের ক্লায়েন্ট এন্ড সার্ভার কোড জেন অ্যাড করতে পারি লেস ইম্পর্টেন্ট এট দিস মোমেন্ট সোয়াগার এডিটর যেখানে আমরা কোড এডিট করতে পারি সোয়াগার ইউআই যেখানে আমরা আমাদের ভিজুয়ালাইজেশন দেখতে পারি অটোমেটিক এটার জন্য আমার কিছুই করতে হচ্ছে না শুধু স্পেক থাকলেই হচ্ছে ইউআই অটোমেটিক জেনারেট হচ্ছে আর তাই তো বেসিক্যালি এই চারটা বা এই তিনটা টুলস এই সোয়াগার হাব সোয়াগার এডিটর সোয়াগার ইউআই এগুলো হচ্ছে আমরা বেসিক্যালি নিতে পারি এবং এই কোম্পানি সোয়াগার কোম্পানি प्यार्टन थियोराम भाई जेनारेट कर रेखे इन पॉइंट गो परवर्ती जेनारेट करते कईंड एपीआई मक करते फ्रंट इंडर क्या गुरु আটকে থাকবে না বা যারা যদি মাল্টি ফাংশনাল টিম থাকে মাল্টি ধরেন প্রত্যেকটা ফিচারের জন্য আলাদা আলাদা টিম রয়েছে যাদের ইন্টার ডিপেন্ডেন্সি রয়েছে আপনার আপনার টিমের সাথে আরেকটা টিমের ইন্টার ডিপেন্ডেন্সি রয়েছে সো আপনি পুরো এপিআইটা তৈরি না করেই রেসপন্স যেটা হওয়া উচিত সেটা আগেই আপনি জেনারেট করে দিতে পারেন জাস্ট সেন্ড করে দিতে পারেন সেই অনুযায়ী সে হচ্ছে প্রজেক্ট করতে পারে ওকে সেই অনুযায়ী সে প্রজেক্ট কন্টিনিউ করতে পারে এবং আপনি আপনার কনভিনিয়েন্ট টাইমে এপিআইটা বানাইতে পারেন সো বেসিক্যালি এটা অনেক ডিপেন্ডেন্সি কমায় দেয় सम्पर्क तो ब्रेकडाउन करीब कैकटा জিনিসপত্র পাই অল্প কয়েকটা সবার ফার্স্টে একটা ওপেন এপিআই স্পেসিফিকেশন যদি আমরা লিখতে চাই তাহলে আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে একটা ভার্সন নাম্বার দিতে হবে এবং বলতে হবে যে আমরা ওপেন এপিআই স্পেক নিয়ে কাজ করতে চাচ্ছি হ্যাঁ এটা বলাটা আমাদের জন্য একটা ফরস কাজ সো আমরা এখানে যে বলতে পারি ওপেন এপিআই ক্লোন দিয়ে থ্রি পয়েন্ট জিরো পয়েন্ট জিরো আচ্ছা এখানে কি একটা এরোড দিচ্ছে मैं छोटेगुलोड़ আমরা 
ইনফো অবজেক্টে কি থাকবে সেটা আমরা পরে বলছি এটাও একটা এরর দিয়ে দিচ্ছে তারপরে একটা থাকবে হচ্ছে প্যাচ এই প্যাচ হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি একটা অ্যারে প্যাচ এর মধ্যে মাস্ট বি কিছু না কিছু থাকতে হবে হ্যাঁ তো এই তিনটা জিনিস হচ্ছে আমাদের অ্যাকচুয়ালি প্যাচ অ্যারে না প্যাচ হো একটা অবজেক্ট সরি ভুল বলছি প্যাচ অ্যারে না প্যাচ অবজেক্ট ওকে মাস্ট বি আমাদের একটা প্যাচ থাকতে হবে না হলে কাজ করবে না এই তিনটা প্রপার্টিজ হচ্ছে আমাদের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ তিনটা প্রপার্টিজ এই তিনটা রিকোয়ার্ড প্রপার্টিজ এবং একটা ওপেন এপিআই স্পেসিফিকেশনের রুট প্রপার্টিজ হচ্ছে তিনটা এই তিনটার সাথে সাথে আমাদের আরো কিছু প্রপার্টিজ থাকতে পারে আমি এবার অর্ডার অনুযায়ী অর্ডার আপনি যে কোনো জায়গায় যে কোনোটা সেট করতে পারেন কোনোটা আগে কোনোটা পরে ইট অ্যাকচুয়ালি ডাজেন্ট ম্যাটার কিন্তু আমি একটা অর্ডার মেন্টাল অর্ডার আমি সেট করে নিছি যে আমি এই ওয়েটা ফলো করি তাহলে কি হয় আমার স্ট্রাকচারটা ঠিক থাকে এবং আমার কোথায় কি থাকতে পারে সেটা বুঝতে স্ক্রোল করতে সহজ হয় সেই জন্য আমি ফার্স্টে রাখি সবসময় ওপেন এপিআই এর ভার্সন নাম্বার অ্যাট দ্য বিগিনিং ইনফো ইনফো অবজেক্ট ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইন তারপরে আমি রাখি হচ্ছে সার্ভার্স আমি কোন কোন সার্ভার্স কানেক্ট করেছি সার্ভার মূলত একটা অবজেক্ট অ্যারি ওকে আচ্ছা তারপরে আমি রাখি ট্যাগস ট্যাগস হচ্ছে বিভিন্ন সেকশন যে যেমন একটু আগে আপনারা দেখতে পাচ্ছিলেন পেটস ইউজার্স স্টোর এরকম বিভিন্ন সেকশন করা ছিল রাইট সাইডে এই সাইডে সেরকম সেকশন তৈরি করার জন্য ট্যাগস ব্যবহার করা হয় তারপরে রয়েছে আপনার সিকিউরিটি সিকিউরিটি হচ্ছে অথেন্টিকেশন টেকনিক যে আমি কোন ওয়েতে অথেন্টিকেশন করব এটা কি বিয়ার টোকেন হবে এটা কি লোকাল অথেন্টিকেশন হবে এটা কি ও অথ টু হবে এটা কি এপিআই কি হবে কোন ওয়েতে আমরা অথেন্টিকেশন করব সেগুলো হচ্ছে আমরা এখানে রাখতে পারি ওয়েল অ্যান্ড ফাইনালি আরেকটা জিনিস রয়েছে সেইটা নাম হচ্ছে কম্পোনেন্টস এই কম্পোনেন্টসটা হচ্ছে রিউজেবল থিং এটা একটা অবজেক্ট এর মধ্যে বিভিন্ন টাইপের জিনিসপত্র থাকে একটা কম্পোনেন্টসের মধ্যে আপনি স্কিমা রাখতে পারেন রেসপন্সেস রাখতে পারেন প্যারামিটার্স রাখতে পারেন এক্সাম্পলস রাখতে পারেন রিকোয়েস্ট বডিজ রাখতে পারেন হেডার্স রাখতে পারেন ইভেন সিকিউরিটি স্কিমাস রাখতে পারেন লিঙ্কস রাখতে পারেন কলব্যাকস রাখতে পারেন প্যাথ আইটেমস রাখতে পারেন হোয়াট এভার মানে যেটা আপনি রিউজ করতে চান সেটাকে আপনি কম্পোনেন্টের মধ্যে রাখতে পারেন ওকে তো এখন আপাতত আমরা এই পয়েন্ট গুলো নিয়ে কথা বলবো না এই প্রত্যেকটা পয়েন্ট নিয়ে আমরা আলাদা আলাদা করে কথা বলবো বাট রাইট নাও যেটা আমাদের হান্ড্রেড পার্সেন্ট রিকোয়ার্ড যেটা না হলেই না সেটা নিয়ে আমরা একটু কথা বলে ফেলি ফার্স্ট অফ অল ইনফো প্যাচ আমরা পরে আসি ইনফোর মধ্যে কিছু বেসিক ইনফরমেশন আছে যে ইনফরমেশনটা দিলেই আমাদের কাজ হয়ে যায় অল্প কয়েকটা জিনিস হচ্ছে রিকোয়ার্ড ফার্স্ট অফ অল ভার্সন নাম্বার এবার আবার আপনি বলবেন যে ভাই ভার্সন নাম্বার তো উপরে আমরা একটা দিছি ওপেন এপিআই এর আবার কেন ভার্সন নাম্বার ওয়েল ওপেন এপিআই যে ভার্সন নাম্বারটা আমরা দিয়েছি সেটা হচ্ছে কোন ফর্মেটের স্পেক্ট আমরা ব্যবহার করছি যেমন আপনারা ডকুমেন্টেশনে দেখছিলাম যে সেখানে ভার্সন টু আসে ভার্সন থ্রি পয়েন্ট জিরো আসে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান আসতে এরকম অনেক রকমের ভার্সন আসে তো কোন স্পেসিফিকেশনটা আমরা ফলো করছি সেটা হচ্ছে ওপেন এপিআই এর ভার্সন আর আপনি যে ডকুমেন্টসটা করছেন এটা আপনার ডকুমেন্টের বা আপনার এপিআই এর বা আপনার সার্ভিসের কত নাম্বার ভার্সন এটা হচ্ছে ব্যবহার করতে হবে ওকে সো দিতে হবে সো আমি বেসিক্যালি দিলাম যে ওয়ান পয়েন্ট জিরো পয়েন্ট জিরো ওকে দেখেন এখানে আমি ভার্সন দেওয়ার সাথে সাথে এখানে দুইটা ভার্সন চলে এসছে হ্যাঁ ওয়ান পয়েন্ট জিরো পয়েন্ট জিরো এটা হচ্ছে আমার তৈরি আমার প্রজেক্টের ভার্সন ও এস মানে ওপেন ইপিআই স্পেসিফিকেশন ভার্সন থ্রি এটা চলে এসছে ওকে তারপরে আসে হচ্ছে টাইটেল আমার প্রজেক্টের একটা টাইটেল দেওয়া উচিত সো আমি বললাম যে যেহেতু এটা টেস্টিং সো টেস্টিং ওপেন বা ও এস এ স্পেক্স ওপেন এপিআই স্পেক্স ওকে আচ্ছা এটা আমি বলে দিলাম টাইটেল টাইটেলও রিকোয়ার্ড এই ফিল্ড না হলে কিন্তু আপনার সিস্টেম চলবে না আচ্ছা এই জায়গাটাই আমাকে একটা ইরোর থ্রো করছে তার কারণ হচ্ছে যে আমি ইয়ামেল এর মধ্যে ওই ব্ল্যাঙ্ক রাখার জন্য ওই স্ট্রাকচারটা ব্যবহার করছিলাম এই জন্য ইরোর থ্রো করছে ওকে আচ্ছা এর পরবর্তী যে জিনিসটা আমার দরকার এই দুইটা জিনিস আসলে রিকোয়ার্ড ফিল্ড এবং আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে এই দুইটা জিনিস রেখার মানে এই এতটুকু ডকুমেন্টস করার পরে আমার এর এখানে কোনো ইরোর নেই যদিও কোনো অপারেশন ফাইন করা হয়নি কোন রকম কোনো অপারেশন আমরা দেইনি কিন্তু তারপরেও এখানে আমরা মোটামুটি একটা পেজ দেখতে পাচ্ছি এখানে একটা র ফাইল দেখতে পাচ্ছি কোন স্পেকটা ব্যবহার করা হচ্ছে সেটার ফাইল দেখতে পাচ্ছি আমরা আমাদের ইনফোটাকে আরো একটু এলাবোরেট করতে পারি ওকে এবং এই ইনফো হাবি যাবি এইসব আমরা কই পাবো এই জিনিসপত্রগুলো আমরা এই যে গিঠাবের লিঙ্ক দেওয়া আছে এর মধ্যে গেলেও আপনারা সব পেয়ে যাবেন ইচ অ্যান্ড এভরিথিং কার ভিতরে কি থাকতে পারে না পারে সব ডিটেলস পেয়ে যাবেন আবার আপনি যদি চান তাহলে হচ্ছে
ওকে ফাইন তো এবার আমরা ইনফোর মধ্যে আরো কিছু অপশনাল ইনফরমেশন রাখতে পারি যেমন একটা সামারি সামারি আর ডেসক্রিপশন এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস এই সামারি আর ডেসক্রিপশনটা ব্যবহার করা হয় আপনার যে কোনো স্কিমা যে কোনো ডেটা টাইপ যে কোনো প্যারামিটার্স যে কোনো ইন পয়েন্ট যে কোনো প্যাথ যে কোনো যে কোনো কিছু ডিফাইন করার জন্য বা ডেসক্রিপশন করার জন্য বা একটা সামারি দেওয়ার জন্য কিছু বর্ণনা দেওয়ার জন্য এটা ব্যবহার করা হয় সামারি এবং ডেসক্রিপশন ঠিক আছে দিস ইজ এ টেস্ট ওকে সো আম টেস্টিং ওএস ওএস ফার্স্ট টাইম ওকে আচ্ছা এরপরে আসে হচ্ছে ডেসক্রিপশন এখানে সাজেশন চলে আসবে হ্যাঁ এবং তার বর্ণনাও থাকবে ডেসক্রিপশনের ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি ওকে ডেসক্রিপশন আমরা মাল্টি লাইনে নিয়ে যেতে পারি সো এখানে আমরা এটা দিতে পারি অন্য ওয়েতেও দিতে পারি ওকে সো আমরা বলতে পারি আই এম লার্নিং ওপেন এপিআই স্পেসিফিকেশন দিস ইজ এ ইন্ডাস্ট্রি স্ট্যান্ডার্ড ইন্ডাস্ট্রি স্ট্যান্ডার্ড documentation uh, i mean specification technique for any web service okay dekhen ekhane kintu jinish gulo chole eshe ha acha tar pore kothao jeno ekta error thoro hocche ki jonno mm inform bhitore kichu ekta error ashe object includes not allowed fields কি নট অ্যালাউড ফিল্ড ব্যবহার করা হয়েছে এর মধ্যে কোন একটা জায়গায় ইস্যু তৈরি হয়েছে মনে হচ্ছে নট অ্যালাউড ফিল্ড শুড অলওয়েজ হ্যাভ এ ভার্সন অবজেক্ট ইনক্লুডস নট অ্যালাউড ফিল্ড কোনটা এখানে তো আমি আসলে খুঁজে পাচ্ছি না নট অ্যালাউড ফিল্ড কোনটা আছে ঠিক আছে खुजे সামারি তো না ডেসক্রিপশন নো ডেসক্রিপশন ও না টাইটেল তো রিকোয়ার্ড টাইটেল না দিলে তো চলবে না টাইটেল ভার্সন ভার্সন ওকে ওয়ান পয়েন্ট জিরো পয়েন্ট জিরো টাইটেল আসছে স্টিল আই এম নট শিওর যে এটা কেন ওই রোড থ্রো করতেছে ইনফো ফার্স্ট বুঝিনি না না এটা যে ওয়েতে আমরা লিখছি সেই ওয়েতে লিখতে হবে এখন যেটা ইরোড থ্রো করছে কেন এটা খুঁজে বের করতে হবে আচ্ছা যাই হোক ও আচ্ছা সরি এখানে ইরোড থ্রো করতে পারে এই জায়গাটার জন্য ইরোড আসতে পারে হ্যাঁ জাস্ট এ মিনিট ওকে এখানে আমরা একটা প্যাথ আচ্ছা থাক এটা ইরোড থাক আমরা পুরোটাকে কমপ্লিট করি তারপরে হচ্ছে ই করি আচ্ছা সো ইনফোর মধ্যে আমরা আর কি করতে পারি ইনফোর মধ্যে ডেসক্রিপশন দিলাম ডেসক্রিপশন দেওয়ার পরে আমরা কি করতে পারি আমরা চাইলে টার্মস অফ সার্ভিস প্রোভাইড করতে পারি টার্মস অফ সার্ভিস এটা বেসিক্যালি একটা লিঙ্ক হ্যাঁ আপনি আপনার কোন একটা ওয়েবসাইটের লিঙ্ক প্রোভাইড করতে পারেন আপনি সরাসরি প্রোভাইড করতে পারেন এস টিপি এস এক্সাম্পল ডট কম ফর স্ল্যাশ টার্মস ওকে দেখেন এখানে চলে এসছে যে আপনার টার্মস অফ সার্ভিসের লিঙ্কটা আচ্ছা তারপরে সামারি প্রবলেম করতেছে আচ্ছা সামারি প্রবলেম করুক আমরা দেখতেছি কি করা যায় না যাই আমি কোন ভার্সন ব্যবহার করছি ভার্সন থ্রি ব্যবহার করছি তাহলে তো সামারি প্রবলেম করার কথা না আচ্ছা কন্ট্যাক্টে যাই দেখতেছি কন্ট্যাক্ট কন্ট্যাক্ট হচ্ছে একটা অবজেক্ট যার মধ্যে এই যে এপিআইটা বানাইছে বা যে এপিআইটা মানে আমি চেক করতেছি ফর এক্সাম্পল আপনি একটা এপিআই পাই পাবলিক করছেন বা আপনার অন্য টিম মেম্বারদের জন্য অ্যাভেলেবেল করছেন আমি ভিজিট করছি দেখছি কিন্তু আমার কোনো কোশ্চিন আছে আমি কাকে রিচ করব তো রিচ করার জন্য কন্ট্যাক্ট ইনফরমেশন প্রোভাইড করতে হবে ফর এক্সাম্পল নেম এই সেম নাইম কন্ট্যাক্ট একটা অবজেক্ট অবজেক্টের ভিতরে আমি নেম একটা প্রপার্টিস দিলাম আচ্ছা নেম প্রপার্টিসটা আমি সরাসরি এইভাবে না দিয়ে এইভাবেও দিতে পারি এইভাবেই দেওয়া উচিত 
URL provide korte pari. For example, https example.com check on up na domain and email provide korte pari. Author about Chami Bolam just support at the rate uh, example.com. Okay, like that. আচ্ছা তারপরে কন্টাক্টের পরে এই যে দেখেন এখানে আমি যা যা প্রোভাইড করলাম সেগুলো কিন্তু চলে আসছে সেন্ড মেইলে ক্লিক করলে আমার মেইল আর ওপেন হবে মেইল অ্যাপ্লিকেশন আর ওয়েবসাইটে ক্লিক করলে এটা নতুন ওয়েবসাইটে চলে যাবে হ্যাঁ বেসিক্যালি এটাই টার্মস অফ সার্ভিসে ক্লিক করলে টার্মস অফ সার্ভিসে চলে যাবে তো এই লিংকগুলো সব অটোমেটিক জেনারেট হচ্ছে এবং এটা আমার জন্য হেল্পফুল আচ্ছা তারপরে লাইসেন্স নামের একটা প্রপার্টি আছে যদি আপনার প্রজেক্টের কোনো লাইসেন্স আপনি রাখতে চান ইফ অ্যাপ্লিকেবল নালে এটা অপশনাল নেম হচ্ছে আপনি যে কোনো কিছু দিতে পারেন এমআইটি দিতে পারেন অ্যাপাচি দিতে পারেন অ্যাপাচি 2.0 এর একটা লিংক দিতে পারেন লিংক বা ইউআরএল বেসিক্যালি লিংক না ইউআরএল ইউআরএল হচ্ছে https apache.com হোয়াটএভার যেটা অ্যাকচুয়ালি ইউআরএল হবে সেই ইউআরএলটা দিয়ে দিবেন আচ্ছা তো বেসিক্যালি এই এতটুকু হচ্ছে আমার রিকোয়ার্ড থিং যেটা দিলে আমরা কাজ শুরু করতে পারি আচ্ছা এখানে হচ্ছে সামারিটাকে যদি আমি রিমুভ করে দেই তাহলে দেখা যাচ্ছে এররটা চলে গেছে তো আগে কেন সামারিতে ইস্যু তৈরি করছে আমি জানি না বাট সামারিতে ইস্যু তৈরি করার কথা না আমরা যদি এখান থেকে ইনফো অবজেক্টের মধ্যে যাই তাহলে আমি শিওর হইতে পারবো যে সামারি আছে কিনা সামারি আছে এখানে বাট ফর সাম রিজন এটা সামারি নিচ্ছে না ওকে দ্যাট ইজ নট এ প্রবলেম দ্যাট ইজ নট এ বিগ ডিল আচ্ছা তো এই হচ্ছে আমার বেসিক একটা ডেফিনেশন যার মধ্যে টাইটেল আর ভার্সন এই দুইটা গুরুত্বপূর্ণ ইনফো এই তিনটা জিনিস আর এবার আসি আমি প্যাচ প্যাচ গুলো হচ্ছে আমার যে ইন পয়েন্ট গুলো আমরা ডিফাইন করলাম এক্সাক্ট সেম জিনিস আমরা যে সোনা করে করবো না আমরা নর্মালি যেভাবে একটা প্যাচ ডিফাইন করা যাইতে পারে সেরকম ভাবে করতে পারি ফর এক্সাম্পল আমি একটা টেস্ট প্যাথ তৈরি করতে যাচ্ছি তাহলে আমার ইন পয়েন্টের নাম অনুযায়ী আমরা এভাবে ডিফাইন করে দিব টেস্ট ওকে আচ্ছা এবার এটাও একটা অবজেক্ট এই অবজেক্টের মধ্যে আমি মাল্টিপুল ম্যাথড নিয়ে অ্যাট দ্য সেম টাইম কাজ করতে পারি তো আমি কাজ করতে যাচ্ছি গেট ম্যাথড নিয়ে ওকে গেট ম্যাথড নিয়ে কাজ করতে যাচ্ছি আমি চাইলে এখানে পোস্ট ম্যাথড নিয়েও কাজ করতে পারি আমার যা যা ম্যাথড দরকার একই প্যাথের আন্ডারে আমি সেটাকে রাখতে পারি নো প্রবলেম অ্যাট অল আচ্ছা এখন এর ভেতরে আমি চাইলে ডিসক্রিপশন প্রোভাইড করতে পারি ডিসক্রিপশন ডিসক্রিপশন প্রোভাইড করলাম দিস ইন পয়েন্ট উইল টেস্ট দ্য হেলথ অফ দ্য এপিআই ওকে সো আমি এটাকে টেস্ট না দিয়ে হেলথ নাম দিই জিনিসটা সরি হেলথ হেলথ নাম দিলাম ওকে আচ্ছা এখানে কিছু একটা ইরোর থ্রো হয়েছে ইরোর থ্রো হওয়ার কারণ হচ্ছে যে ভাই এখানে আমি অনেক কিছু এখনো প্রোভাইড করিনি এই জন্য ইরোর থ্রো করছে এখন এই গেট রাউটে পৌঁছানোর জন্য আমার এক্সট্রা করে কিছু প্যারামিটার্স দরকার যদি আমার কোনো প্যারামিটার্স দরকার হয় আমি এখানে প্যারামিটার্স বলতে পারি যদি আমার প্যারামিটার্স দরকার না হয় তাহলে আমি প্যারামিটার্স নাও বলতে পারি উই হ্যাভ অপশনস টু অ্যাড প্যারামিটার্স ওকে আপনি সেটা প্যারামিটার্স এই যে ক্লোন আইডি দিয়ে হয় যেটা সেম টাইম আমি এইচ টি এম এল নিয়ে কাজ করতে পারি এক্স এম এল নিয়ে কাজ করতে পারি আমি যে অ্যাপ্লিকেশন জেসন নিয়ে কাজ করতে পারি মাল্টিপল ওয়েতে আমি আসলে কন্টেন্ট ডিফাইন করতে পারি একটা এপিআই ইন পয়েন্টের মাল্টিপল ডিফারেন্ট টাইপ অফ কন্টেন্ট থাকতে পারে এটা আমি যখন এপিআই নিয়ে কথা বলছিলাম তখন কিন্তু বলছিলাম তো এখানেও এই কারণে কন্টেন্ট হচ্ছে একটা অবজেক্ট এবং আপনি এখানে ডিফাইন করতে পারেন অ্যাপ্লিকেশন স্ল্যাশ জেসন তারপরে আবার অ্যাপ্লিকেশন স্ল্যাশ এক্স এম এল যেভাবে খুশি আপনি ডিফাইন করতে পারেন ওকে টেক্সট হোয়াট এভার বাট আমাদের ক্ষেত্রে এই মুহূর্তে দরকার অ্যাপ্লিকেশন স্ল্যাশ জেসন আমরা একটা নিয়ে কাজ করব এবার রেসপন্স যেটা হবে সেটা কেমন হবে সেখানে আমাকে বলতে হবে স্কিমা দিয়ে স্কিমা কি জিনিস স্কিমা হচ্ছে ডেটা টাইপ ওই যে আমরা ইয়ার ডায়াগ্রাম বানাইছি না ইয়ার ডায়াগ্রাম কতদিন একটা প্রশ্ন এসেছিল ভাই কোথায় আমি স্কিমা বলবো কোথায় আমি ইয়ার এনটিটি বলবো কোথায় আমি মডেল বলবো তো কিছু কিছু জায়গায় এটা স্কিমা কিছু কিছু জায়গায় এটা মডেল এই ক্ষেত্রে আমাদের ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে স্কিমা যে আমার যে রেসপন্স অবজেক্টটা হবে সেই রেসপন্স কি থাকবে সে কিভাবে রিটার্ন করবে ওকে তো সেই ক্ষেত্রে আমার স্কিমা 
আমি স্কিমার একটা টাইপ বলতে পারি এই স্কিমাটাকে আমি রিউজ করতে পারি কম্পোনেন্টস এর মধ্যে রাখতে পারি বাট রাইট নাও আমি এইভাবে রাখছি অবজেক্ট টাইপ হচ্ছে অবজেক্ট এবং এই টাইপের প্রপার্টিস কি কি থাকবে প্রপার্টিস থাকবে আমি বললাম যে মেসেজ নামের একটা প্রপার্টিস থাকবে বেসিক্যালি একটাই প্রপার্টিস থাকবে মেসেজ সিম্পলি ওকে ওকে এই হচ্ছে আমার সরি প্রপার্টিস এর ভেতরে আমার আর একটা মিস্টেক হয়েছে এখানে আমি সরাসরি এটা ওকে বলে দিতে পারবো না এখানে আমাকে ডেটা টাইপ বলতে হবে টাইপ ওকে সরি টাইপ স্ট্রিং আর এক্সাম্পল হিসাবে আমি বলতে পারি যে ওকে এক্সাম্পলটা দিলে কি হবে না দিলে কি হবে এখন আমি দেখাচ্ছি ওয়েল আমরা আমাদের ফার্স্ট ইন পয়েন্টের জন্য স্পেসিফিকেশন লিখে ফেলছি এবার আপনি যদি খেয়াল করেন এখানে একটা ডিফল্ট অপশন এসছে ডিফল্ট অপশন আসার কারণ হচ্ছে আমরা কোনো ট্যাগস ডিফাইন করিনি তো আমরা চাইলে এখানে ট্যাগস ডিফাইন করতে পারি আমরা বলতে পারি ট্যাগস এখানে না সরি এখানে না এই ডেসক্রিপশনের পূর্বে আমরা ট্যাগস বলতে পারি ট্যাগস একটা অ্যারে আমরা এখানে বলতে পারি ট্যাগস হচ্ছে এইভাবেও বলতে পারি আবার সরাসরি এখানে যে এইভাবেও বলতে পারি হোয়াট এভার ইউ লাইক মোস্ট আমি বললাম যে এটা ট্যাগ হচ্ছে হেলথ এটা ডিফল্টের বদলে তখন হেলথের আন্ডারে চলে গেল হ্যাঁ সো আমরা গ্লোবালি কিছু ট্যাগ ডিফাইন করে রেখে আসতে পারি পরবর্তীতে সেই ট্যাগ গুলোকে মেনশন করতে পারি সেটা আমরা পরে দেখবো এখন না এই মুহূর্তে আমাদের জন্য এটা জরুরি না সো আমরা হেলথ এর মধ্যে আসি অথবা স্টেটাস বলতে পারি এখন আপনি খেয়াল করেন যে এটা গেট রাউট এটা রিন পয়েন্ট কি এটা এখানে একটা কপি করার অপশন দিচ্ছে এটা কি কপি করতেছে আই ডোন্ট ইভেন নো আচ্ছা এটা ইন পয়েন্টটাকে কপি করার অপশন দিচ্ছে সো যার ফলে আমরা এখান থেকে সরাসরি ইন পয়েন্টটা অ্যাড করতে পারি ওয়েল একটা মজার জিনিস হচ্ছে যে আমাদের কাছে এখনো কোনো সার্ভার নেই বাট আমরা সিম্পলি দেখতে পাচ্ছি যে দিস ইন পয়েন্ট উইল টেস্ট দ্য হেলথ যে ডেসক্রিপশনটা আমরা লিখেছিলাম প্যারামিটার নো প্যারামিটার কোনো প্যারামিটারের অপশন নেই যদি ট্রাই ইট আউট আচ্ছা রেসপন্স রেসপন্স দুই ধরনের রেসপন্স রয়েছে এক ধরনের রেসপন্স রয়েছে একটা হচ্ছে টু হান্ড্রেড আর কোনো কিছু নাই আপাতত ডেসক্রিপশনে বলছে ইট উইল রিটার্ন এ সাকসেস মেসেজ লিঙ্ক কোনো লিঙ্ক নাই এটার মিডিয়া টাইপ কি হবে সেটা রিটার্ন করছে এক্সাম্পল ভ্যালু এই যে আমরা এক্সাম্পলের ভিতরে ওকে দিয়েছিলাম এই জন্য এখানে ওকে দেখাচ্ছে যদি আমি এটা রিট করে দিতাম তাহলে এটা এখানে সিম্পলি বলতো যে মেসেজটা হবে স্ট্রিং ওকে ডেটা টাইপটা রিটার্ন করতো সো আমরা এক্সাম্পলটা এখানে বলে দিতে পারি সো মোটামুটি যা যা দরকার সেটা রিটার্ন করছে এবার আমি টু এর বদলে আর একটা ডেটাশন জেসন স্কিমা স্কিমা টাইপ হচ্ছে এগেইন অবজেক্ট ওই আগে যেরকম করছি এক্স্যাক্ট সেম জিনিসটাই করব জাস্ট এখানে একটা প্রপার্টিস দিব হচ্ছে মেসেজ সরি প্রপার্টিস মেসেজ টাইপ স্ট্রিং एग्जांपल সার্ভার ইজ ডাউন ওকে এবার আপনি খেয়াল করেন এই তিন চার লাইনের স্পেক লেখার পরে আমার এখানে 500 স্ট্যাটাস হলে কি হবে সেটার কথাও বলা হয়েছে কেমন আউটপুট আসবে সেটাও এখানে বলে দেওয়া হয়েছে হ্যাঁ আচ্ছা এখন আমরা যদি এখানে ট্রাই আউট বাটনে ক্লিক করি এবং এক্সিকিউট বাটনে ক্লিক করি ইট উইল রোড এবং একটা রেসপন্স আনার চেষ্টা করবে বাট রাইট নাও আমাদের এখানে বলছে রিকোয়েস্ট ইজ স্ট্যাটাস ইজ ফোর হান্ড্রেড এ রোড হাবি যাবি কারণ হচ্ছে আমাদের পারফেক্ট কোনো সার্ভার সেট করা নাই এবং এদের জন্য যে মক করা দরকার সেগুলো করা নাই মূলত আমরা এই এখানে যে হোস্টেড ওদের হোস্টেড এনভারনমেন্ট থেকে তো কাজটা করবো না আমরা যখন আমাদের এপিআর সাথে লিঙ্ক করে ফেলবো তখন আমরা এই জিনিসগুলো পারফেক্টলি ইন আউটকাম পাবো ওকে পারফেক্টলি বাট এখানে এক্সিকিউট করার একটা অপশন রয়েছে আমরা চাইলে এখানে সার্ভারটাকেও কনফিগার করতে পারি খুব ইজিলি সার্ভার কনফিগার করার জন্য খুব বেশি জিনিসপত্র যে আমার লাগবে ব্যাপারটা সেরকম না সার্ভার ই করার জন্য জাস্ট আমরা একদম রুটে চলে যাব এখানে যা বলবো সার্ভার্স সার্ভার্স হচ্ছে বেসিক্যালি একটা অ্যারে যে অ্যারের মধ্যে দুইটা জিনিস থাকে একটা হচ্ছে ইউআরএল আমি বললাম যে আমার সার্ভার এইচ টি টিপি লোকাল হোস্ট ফোর থাউজেন্ড এপিআই ভি ওয়ান ওকে এভাবে বলে দিলাম আর আমরা যদি চাই একটা ডেসক্রিপশন দিতে পারি ডেভ সার্ভার এখানে দেখেন লেখা উঠে গেছে ডেভ সার্ভার এবং এখানে আমরা সার্ভার সিলেক্ট করার অপশন চলে আসছে আচ্ছা আর একটা সার্ভার যদি আমি চাই এখানে আর একটা লিখলাম এখানে এইচ টিপি বললাম যে এইচ টি টিপি এস 
API dot Ottawa simply uh, example dot com forward slash API forward slash view one. If I will hold the body, I won't interact a description provide for a dot car. It was a broad server. Okay, like that. So I mean, I can take a select code over both a cone in point dash will ever catch for a dot car. Okay, so based on this, I'm like, I can take a copy code the verbo. I believe now I can show the in point I copy out path try copy out so I'm like and take a select code she on the server request for it about okay try it out execute ever it a request for a check what I can yes you know Carlos is I'm not gonna start running a network you know gonna start running me but I think I'll go to the end it are request for a say a call called to the captain was the woman called to other kishik to have it talk a terminal every opposite the I'm actually gonna Restify call code. Hey, Talamadar call ta provision hoy. Apni khel kore dakhen call ek local host te request padatche. Amar in point a perfect response ashte kina sheta important na. Amar request ta kothai padatche sheta important. So request padhai abar. Abar request par padatche kothai example dot com api v one health ei ei jagat ata hai. Yebang something wrong happened. Fail to face abhi jabi. It's okay. That is not a problem. Kintu amra ei bhabe kore amader jinish potro define for the body among some of the details and mother talk be on act actor for a particular in point of number define for both talk on how other cash will have pain it over not test for a journal but it's a good for a journal shop is when they talk be even most of the people don't rely on this most of the people will rely on this okay so it's casually it take a bit to job on a i mean basic uh Information Jigula Made Dorkar, Shigulo Noshone, Open API Spec section and Mode Rakawese, Shigula Pnare to the Ken even, uh, API in points Gulamikalke, Purbo, even Kalke Thread Banabo, Shakan the Chapnara, E Corbin, at Corbin. Hack, I survive, please. Uh, we carlet it up, API dog Jokon, Portisilam, Shopjaga, the Silam, the Etape at a Yelakarki. It's a Kimuluto, money, we keep a common line tool. A common law, common line, rest client. As a it all other is many server remote data, all other than school core, then most of Manish. the case install core. I think Linux environment, not a club, not a core, any other way. Okay, okay. Carl, a documentation, I get a doctor when use amazing actor tool. Carl, documentation. We know protocol as a given no genius potter and what they are saying and take up like a uh whatever good to be to be to as a carl man pesta mainly dark car the key of a shall a carl code when kiki features as an as each and every details and motor is the terminal i pause i so basically it's a good to one of each one at terminal with the help command delay by man command delay but i think for a manual page of an okay Anything else by a swagger by open API specification at a coating kiss on a okay at a coop shot finish basically I'm other quite a pop art is my director of it I'm a higher car or can I have me quite but cool automatic money take a job a are to the past at the game on an attack I'm other cast a documentation as a she documentation take a jay jam da try got the verbal okay Alia cuz by I'm John Tom on a key push not a cool way the documentation handwritten and not worry i'm not sure actually can actually ask like each other to grab check on a catch corner at a pseudo code version talk out it i mean monocle you have to connect a problem to the shortest really programming that's in the current the whole app not a problem to solve for the height of a sheet i'm like the i'm up not a key current journey now i mean i can put you on to pseudo code color like it i mean you're going to problem solve for a good one step for working on a key code again you normally leak it for the party तो आमार एप्रोच भी नहीं है अपनी जो भी मने करें जो ओके आमार राफ कोनो किसी को रात दौर का नहीं हमें शोरा शोरी इस पे के जगह काज करते पार बो ये सिवार वेलकम अपने इखा नहीं करता बारे नो प्रॉब्लम क्यों अपने के ब्लॉक कर बैन अमी आगे ही बोल सो उठा अपना राफ उठा अपनी कारों से तो शेयरो कर बैन ना আমার যদি একটু রাফ থাকে আমার যদি একটু প্ল্যানিং থাকে আমার প্ল্যানিং ফেজের ভিতরে আমি হাবি যাবি অনেক কিছু লিখব অনেক এক্সপেরিমেন্ট করব অনেক কিছু করব সেটা আমি আমার মূল কাজের ভিতরে থাকবে না মানে আমার সব সময় দুইটা এনवायरमेंट থাকে একটা হচ্ছে ডেভি ডেভেরি আমার দুইটা এনवायरमेंट থাকে একটা হচ্ছে প্লেগ্রাউন্ড এনवायरमेंट 
আর একটা হচ্ছে অ্যাকচুয়াল ইমপ্লিমেন্টেশন ইনভারনমেন্ট তো প্লেগ্রাউন্ড ইনভারনমেন্টে আমি আসলে সব কিছু নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করতে পছন্দ করি নর্মালি রাফ করতে পছন্দ করি যা খুশি তাই করতে পছন্দ করি সেটা থেকে যখন আমি স্যাটিসফাইড হই তখন হচ্ছে আমি অ্যাকচুয়াল ইমপ্লিমেন্টেশন ইনভারনমেন্টে যাই সেটা কোরের ক্ষেত্রে হোক সেটা পুরো আর্কিটেকচারের ক্ষেত্রে হোক ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে হোক হোয়াট এভার ইট ইস এখন এটা এক একজনের প্রিফারেন্স এক এক রকম আমার ক্ষেত্রে এটা কাজ করে বলে যে আপনার ক্ষেত্রে এটা ভালো হবে ব্যাপারটা এরকম না যদি আপনি মনে করেন যে আপনি ইউ আর গুড এনাফ যে আপনার ওই রাফ করার প্রয়োজন নেই আপনি রাফ বাদেই সব চিন্তা এখানে ইমপ্লিমেন্ট করবেন ইউ আর ওয়েলকাম নো প্রবলেম ফ্রম মাই সাইড কারণ আমি দিন শেষে আপনার কাছ থেকে ওইটা দেখতেই চাইবো না আমি দেখতে চাইবো এটা যেটা আমরা কেবল দেখলাম ওকে এনিথিং এলস আজকে অনেক বড় ক্লাস হয়ে গেল আমার গলা ব্যথা হয়ে গেছে আমি চাচ্ছিলাম যে এটা আপনাদেরকে দিয়ে দিতে কারণ মাঝখানে একদিন ছুটি দিব এই কারণে মানে শুক্রবারে ক্লাস হবে তো যে কারণে আর কি আচ্ছা কাইসার ভাই প্লিজ সেখানে পূর্বে পারবেন ডিজাইন <laughs> হয় <laughs> 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 আমি ব্যবহার দুই ধরনের করছি বলে আমার কাছে দুই ধরনের ভালো খারাপ দিক আমি জানি ঠিক আছে তো এটা আসলে ডিপেন্ড করতেছে যে আপনি আমরা অনেক সময় এই যে যেমন একজন ভাই আজকে কোয়েশ্চেন করছিলেন যে ভার্সন নাম্বার হেরারে দেওয়া বেস্ট প্র্যাকটিস না উপরে প্যাথে দেওয়া বেস্ট প্র্যাকটিস স্ট্যান্ডার্ড তো এই বিষয়গুলো আসলে ডিজাইন ডিসিশন এখানে কোনো বেস্ট প্র্যাকটিস বলে কিছু হয় না ঠিক আছে কিছু কিছু কাজ আছে কিছু কিছু জিনিস আছে যেটাতে আমার প্রবলেম সলভ হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে বেস্ট প্র্যাকটিস বলে কিছু হয় না যেটাতে আপনার প্রবলেমটা মিনিমাইজ হচ্ছে সেটাই আপনি ফলো করতে পারেন নো প্রবলেম এট অল কিন্তু চেষ্টা করতে হবে যেই অ্যাপ্রোচটা আমি ফলো করছি সেই অ্যাপ্রোচটা দুইটাই স্ট্যান্ডার্ড কিনা হেডার্সে দেওয়াও স্ট্যান্ডার্ড হেডার্সেও দেওয়া হয় বডিতেও দেওয়া হয় দুইটাই সিস্টেম ওকে ফাইন দুইটাই করা যাবে আবার আলাদা একটা সোয়াগার ফাইল করেও করা যায় এমন কি কমেন্টের ভিতরেও করা যায় দুইটাই মানুষ করতেছে যেটা আপনার ক্ষেত্রে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হচ্ছে সেটাই ওকে আচ্ছা তারপরে আচ্ছা জাহিদ ভাই বলছেন যে এডিটর যে সোনা লেখা যায় ডেফিনেটলি আপনি এখান থেকে সোয়াপ করে নিতে পারবেন 
আচ্ছা তারপরে যে কে ওভারলোড মনে হইছে আমার কাছে মাথা ঘুরতেছিল হালকা করে আচ্ছা বুঝিনি তরিকুল ভাই কোনটা দিয়ে মাথা ওভারলোড মনে হইছে না না ভাই আমি সবকিছু বুঝছি মোটামুটি বাট মনে হচ্ছে আজকে একটু বেশি হয়ে গেছে আর কি সেটা বললাম আর ক্লাস হ্যাঁ হ্যাঁ ক্লাস একটু লম্বা হয়ে গেছে আমি আসলে আই এম ভেরি সরি কারণ হচ্ছে যে আমার এইটুকু কভার করতেই হবে আমি গতদিন এটা কভার করতে এসেছি এটা সমস্যা নাই এটা ক্লাস পিছনে আছি আমি এমনি সব বুঝতে পারছেন তো জি ইনশাআল্লাহ আপনাদের সাথে করতেই হবে ওটা না হলে তো আপনারা কোশ্চিন করে মারে ফেলবেন আমারে তো সোয়াগ এটা আমাদের ইন পয়েন্টগুলো আগে আমরা ডক্স করব डेफिनेटলি করব এবং ডিজাইন ফার্স্ট অ্যাপ্রোচ করব তারপরে সেটাকে আবার এক্সপ্রেসে লোডও করব এটা জাস্ট হচ্ছে আপনাদের ইনিশিয়াল পয়েন্টটা আমি আসলে ধরায় দিলাম যে সোয়াগ এট তো যখন আপনি এক্সপ্লোর করতে যাবেন আমি আমার কথা বলি আমি ফার্স্ট টাইম যখন সোয়াগ এট এক্সপ্লোর করতে গেছি আমার কাছে ভয় লেগে গেছে আরে ভাই এত ফাইলের ভিতর থেকে এত কোডের ভিতর থেকে কেমনে ডিফাইন করা যায় কোনটা কি কেমনে কি একটু এদিক ওদিক হলে তো ইরর দিয়ে দিচ্ছে আর যখন আমি সোয়াগ এট এক্সপ্লোর করতে গেছি তখন আমি আমেলও অতটা গুড না যার ফলে কি হইছে যার ফলে বারবার ইনডেন্টেশন গত ইস্যু তৈরি হচ্ছে এই সমস্যা হচ্ছে ওই সমস্যা হচ্ছে আমি পারতেছি না খুব মানে বড় সমস্যায় পড়ে গেছি তারপরে আমি এটাকে স্প্লিট করলাম স্প্লিট করে 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 মূল মূল বিষয়গুলোকে বের করলাম মেন মেন সাবজেক্ট গুলোকে বা স্কিমা গুলোকে বের করলাম যে কোনটার পর কোনটা কোনটার কাজ কি তখন বিষয়টা সহজ হয়ে গেল তো আপনাদেরকে আজকে আসলে একটা আইডিয়া দিয়ে দিলাম যে এইভাবে জিনিসটা করা যেতে পারে তাহলে <laughs> thank you for reminder anything else okay karo kono problem mone hoyle class bujhte na parle obosshoi amake janaben karon advance eshe mane to kichu ta ekটু pain hobei eta ami bujhi but apnara ena practice korchen kina ami ashole confused koi jon kortechen seta visible but koi jon kortechen na kon class gulo kibhabe paben bujhini ran bhai আগের ড্রাইভের যে ক্লাসগুলো ছিল সে সব ক্লাস নতুন ড্রাইভের লিঙ্কে আপলোড করে দেওয়া হয়েছে আর যেই ক্লাসগুলো বাকি এখন রিমাইন্ড করালো ভাইয়া সেই ভাইয়া সেই ক্লাসগুলো সব দিয়ে দিব আজকে আপলোড করে একই ড্রাইভ লিঙ্কে পাবেন সো আগের ড্রাইভ লিঙ্ক ইনভিজিবল ওটা বাদ ওকে মাসুদ রানা ভাই থ্যাংক ইউ তাহলে গুড নাইট সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন দেখা হচ্ছে শুক্রবারে আবার